ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஷெல்லி ஸ்டோரிஸ்க்காக நான் உங்கள் ஷெல்லி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற நாவல் கடைசியாக நம்ம கேட்ட காஷ்மோரா நாவலோட இரண்டாம் பாகம் தான் முதல் பாகத்தை ஃபுல்லாக கேட்டுட்டு இந்த நாவலை கேளுங்க அப்போ தான் புரியும் ஓகே கதையோட ஒன்லைனர்லாம் பார்க்காம கதைக்குள்ளே போயிடலாமா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் போடுற எல்லா வீடியோஸும் நீங்கள் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வாட்ஸ்அப் லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் அதையும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இப்போ கதைக்குள்ளே போகலாமா நள்ளிரவு வேலை மயானத்தின் நடுவில் சிவனுடைய மூன்றாவது கண்ணிலிருந்து புறப்பட்ட நெருப்பை போல் தகதகவென்று சிதை எரிந்து கொண்டிருந்தது திடீரென்று அங்கே நிசப்தம் நிலவியது கும்பலாக மக்கள் அந்த இடத்தை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களின் கண்கள் பாதி மூடி இருந்தன இருந்தாலும் மயானத்திற்கு போகும் பாதை அவர்களுக்கு நன்றாக அறிமுகம் இருப்பது போல் வந்து கொண்டிருந்தார்கள் தாளம் தப்பாமல் அவர்கள் நடந்து வருவதை பார்க்கும் பொழுது பெரிய அலையொன்று முன்னேறி வருவது போல் இருந்தது அவர்கள் கைகளில் இருக்கும் தீவட்டிகள் எதிரி நாட்டின் மீது போர் தொடுக்க போகும் சிப்பாய்களை போல் இருந்தன அப்படி வருபவர்கள் ஒவ்வொருவரும் பூத தேவதைகளை வழிபடுபவர்கள்தான் இறந்து போன தங்களுடைய துணைவனை காண்பதற்காக பிஸ்தா கிராமத்திலிருந்து மயானத்தை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தார்கள் சரியாக இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் முன் காத்ரா இறந்து போனார் பிஸ்தா கிராமத்தின் தலை சிறந்த மந்திரவாதி என அழைக்கப்பட்ட காத்ரா காஷ்மோரா என்கிற பூத தேவதையை வழிபட்டு கொண்டிருந்த பொழுது பட்டணவாசிகள் மூவர் வந்து அவனை கொன்று விட்டார்கள் பிஸ்தாவிற்குள் அந்நியர்கள் நுழைந்து விட்டார்கள் அவர்களை சேர்ந்தவனை கொன்று விட்டார்கள் இந்த விஷயம் அவர்களுக்கு பிறகுதான் தெரிந்தது இறந்து போன மந்திரவாதியை சுற்றி இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் வரை பூத தேவதைகள் அவனை சூழ்ந்து கொண்டு ஆட்சி செலுத்திக் கொண்டிருக்கும் அதன் பிறகுதான் அவனை காண வேண்டும் அதற்காகத்தான் அவர்கள் புறப்பட்டார்கள் வெறுமே பார்ப்பதற்காக மட்டுமல்ல அவர்களுடைய இதழ்கள் மந்திரங்களை உச்சரித்து கொண்டிருந்தன அவர்ணம் விவர்ணம் குரோதம் பிரம்சம் ஸ்வேதம் உன்மதம் முதலிய நியமங்களை அனுஷ்டித்து தங்களுடைய எதிரி அழிய வேண்டும் என்று மந்திரங்களை ஜெபித்து கொண்டிருந்தார்கள் சிதையின் தீ கொழுந்து விட்டு எரிந்து கொண்டிருந்தது அங்கே நின்று கொண்டிருந்தான் விஷாட்சி பிஸ்தா கிராமத்திலேயே வயதானவன் அவன்தான் தோல் சுருங்கி விழா எலும்புகள் வெளியில் விகாரமாக தென்பட்டு கொண்டிருந்தன மூடியிருந்த கண்ணிமைகளின் மீது விழுந்த வெளிச்சம் குரூரமாய் தோற்றமளித்தது இடுப்பில் ஒரு சின்ன துண்டை தவிர வேறு எந்த ஆடையும் இல்லை சரியாக மணி பன்னிரண்டு மந்திரங்கள் ஓதுவதை நிறுத்திவிட்டு அவர்கள் கண்களை திறந்தார்கள் சிறியவர்கள் இளைஞர்கள் கிழவர்கள் எல்லோருமே அங்கே இருந்தார்கள் பிஸ்தா கிராமமே திரண்டு அங்கே வந்துவிட்டது போலிருந்தது எவ்வளவோ சாவுகளை பார்த்தவர்கள் மரணத்திற்கிடையே வாழ்ந்தவர்கள் சாவையே வாழ்க்கையின் ஆதாரமாக கொண்டவர்கள் அவர்களுக்கு கூட மரணம் இவ்வளவு பயங்கரமானதாக இருக்கும் என்று தெரியாது தங்களையும் அறியாமல் ஹ என்றார்கள் ஒரே நேரத்தில் அத்தனை பேரின் வாயிலிருந்து வெளிவந்த அந்த சத்தம் காற்றில் அலை அலையாக பரவியது எதிரே காத்ராவின் பிணம் பயங்கரமாக இருந்தது முதுகு தண்டில் சிலிர்ப்பை ஏற்படுத்தும் விதமாக காத்ரா இறந்து போய் இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் கடந்து விட்டிருந்தது ரத்தம் உறிஞ்சப்பட்ட நிலையில் அவனுடைய உடல் காற்று இறங்கிய பலூனை போல் இருந்தது பருந்து ஏதோ கொத்தி இருக்க வேண்டும் கண் அதனுடைய இடத்திலிருந்து பேர்க்கப்பட்டு வெளியில் தொங்கி கொண்டிருந்தது வாய்க்குறுகில் ரத்தம் உறைந்து கிடந்தது நரி ஒன்று பிடுங்கி தின்றது போல் தொடைக்கருகில் சதைக்கன்றி கருப்பாக இருந்தது அங்கே இருந்தவர்கள் அந்த பிணத்தையே கண்ணிமைக்காமல் பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் கொஞ்ச நேரத்திற்கு முன்னால்தான் அவர்களுக்கு தெரியும் காத்ரா காஷ்மோராவை ஏவிய விஷயம் அதுவரையில் அந்த ரகசியத்தை அறிந்தவர்கள் இருவர் மட்டும்தான் ஒருவன் 
அந்த கிராமத்தின் தலைவன் விஷாட்சி காத்ராவின் ரத்தத்தை துடைத்த கிழவன் விபூதா மற்றொருவன் காத்ரா காஷ்மோராவை தொழில் எழுப்பிய விஷயம் அந்த இருவருக்கு மட்டும்தான் தெரியும் இருபது நாட்களுக்கு முன் விஷாட்சி காத்ராவை சந்தித்தார் காஷ்மோராவை போன்ற சக்தி வாய்ந்த பூத தேவதையின் துயிலை கலைக்க வேண்டாம் என்று சொல்லி பார்த்தான் காத்ரா கேட்கவில்லை இப்பொழுது அதன் பலனை அனுபவித்து விட்டான் அதற்கு காரணம் அந்த கிழவன் விபூதாதான் யாரோ மூன்று அந்நியர்கள் காரில் வந்திறங்கி காத்ராவை பற்றி விசாரித்திருக்கிறார்கள் விபூதா காத்ரா இருக்கும் இடத்தை அவர்களுக்கு சொல்லிவிட்டான் அவ்வளவுதான் விடிவதற்குள் மயானத்தின் நடுவில் காத்ரா செத்து கிடந்தான் ரத்தம் உறிஞ்சப்பட்ட நிலையில் காலையில் தான் காத்ரா இறந்து போன செய்தி தெரிந்தது ஒரு சிறுவன் பிணத்தை பார்த்துவிட்டு நேராக ஊருக்குள் வந்து விஷாட்சியிடம் செய்தியை சொன்னவன் அடுத்த அரை மணியில் ரத்தம் கக்கிய நிலையில் இறந்து போய்விட்டான் விஷயம் தெரிந்ததுமே யாரும் மயானத்து பக்கம் போக கூடாது என்று விஷாட்சி தடை உத்தரவு போட்டுவிட்டார் காஷ்மோராவை தொழில் எழுப்புவதுதான் கடினம் இறுதி அம்சம் அத்தனை கடினமானது அல்ல பொம்மையை தீயில் போட்டாலே போதும் உபாசனை முடிந்துவிடும் பின்னே எது தடையாக இருந்தது அங்கிருந்தவர்களை ஆயிரம் கேள்விகள் துளைத்தெடுத்துக் கொண்டிருந்தன அவர்களுடைய எண்ணங்களை கலைக்கும் வகையில் விஷாட்சி ஒரு மொழியில் ஏதோ சொன்னார் அவர்களுக்குள் நான்கு இளைஞர்கள் முன்னால் வந்தார்கள் அவர்களிடம் சில ஆணைகளை பிறப்பித்தான் விஷாட்சி ஒரு இளைஞன் குனிந்து காத்ராவின் உடலை குழியிலிருந்து வெளியில் எடுத்தான் பிணத்தின் இதயம் இருந்த பகுதியில் சின்ன துளையிட்டு ரோஜா மொட்டை கிள்ளி எடுப்பது போல் விரல்களால் இதயத்தை எடுத்து அருகில் இருந்தவனிடம் கொடுத்தான் பிறகு பிணத்தை குப்புறப்படுத்தி வைத்து காதுக்கு பின்பகுதியில் லேசாக அறுத்து விரல்களை உள்ளே செலுத்தி மூளை பகுதியை வெளியில் எடுத்தான் பிஸ்தா கிராமத்தின் தலை சிறந்த மந்திரவாதி காத்ரா அவனுடைய மூளையும் இதயமும் எத்தனை மதிப்பு வாய்ந்தனவோ பூத வித்தைகளை பற்றி அறிமுகம் இருப்பவர்களுக்குத்தான் தெரியும் மந்திரவாதிகளை தகனம் செய்ய மாட்டார்கள் புதைப்பார்கள் அதுவும் உடல் முழுவதும் பூமிக்குள் இருக்கும் ஒரு கை மட்டும் வெளியில் நீட்டிக்கொண்டிருக்கும் பூத தேவதைகளின் அழைப்பை ஏற்றுக்கொள்வதற்காக அதுபோல் கையை வெளியே நீட்டியபடி வைக்க வேண்டும் என்பது அவர்களுடைய நம்பிக்கை எந்த நரியும் பிடுங்கி தின்னாத வரையில் அந்த கை அப்படியே நீட்டிக்கொண்டு தரையில் இருந்து முளைத்தது போல் காட்சி அளிக்கும் பிணத்தை புதைத்த பிறகு இரத்த தீர்த்தத்தை பொருகிவிட்டு கிராமத்தை நோக்கி திரும்பினார்கள் எல்லோரும் விபுதா கிழவனையும் விஷாட்சியையும் தவிர விஷாட்சி ஒரே ஒரு சிறுவனை மட்டும் கஞ்சாடை காட்டி நிறுத்திவிட்டான் போய்கொண்டிருந்தவர்களுக்கு தெரியும் கிராமத்து தலைவன் அந்த சிறுவனை மட்டும் இருக்க சொன்னான் என்றால் இன்னும் சில வருடங்களில் அந்த கிராமத்தில் மற்றொரு சிறந்த மந்திரவாதி உருவாக போகிறான் என்று சாதாரணமாக ஒரு மந்திரவாதி சித்தி அடைவதற்குள் குறைந்தது ஐம்பது வயதாகிவிடும் ஆனால் அந்த சிறுவன் மிகுந்த அதிர்ஷ்டம் செய்திருக்க வேண்டும் இருபது வயதுக்குள் ஒரு தலை சிறந்த மந்திரவாதியாகிவிட போகிறான் எல்லாரும் கிளம்பி போன பிறகு விஷாட்சி அந்த சிறுவனை ஒரு நிமிடம் தீட்சண்யமாக பார்த்தான் பத்து வயது நிறைந்த சிறுவன் திடமாக இருந்தான் படிப்பு இல்லாவிட்டாலும் முகத்தில் அறிவு கலை சுடர்விட்டது விஷாட்சியின் பார்வைக்கு வேறொருவனாக இருந்தால் நடுநடுங்கி செத்திருப்பான் ஆனால் அந்த சிறுவனோ அயரவில்லை பதுமையை போல் உறைந்து நின்று அப்படியே பார்த்து கொண்டிருந்தான் மந்திரவாதிகளின் முகத்தில் எந்தவித உணர்ச்சியும் தென்படக்கூடாது மோகமாச்சரியங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர்களாக இருக்க வேண்டும் காத்ரா அப்படிதான் இருந்தான் விஷாட்சியின் இதழ்களில் புன்முறுவல் மலர்ந்தது திருப்தி அடைந்தவனாக தலையை அசைத்தான் தான் ஒப்படைக்க போகும் காரியத்தை வெற்றிகரமாக முடித்து விடுவான் என்ற நம்பிக்கை ஏற்பட்டது அருகில் வருமாறு அழைத்தான் சிறுவன் அருகில் வந்தான் இவன் பெயர் தெரியுமா 
பிஷாட்சி விபுதாவை நோக்கி கேட்டான் தெரியாது என்பது போல் விபுதா தலையசைத்தான் அவனுக்கு குழப்பமாக இருந்தது மந்திரங்களை கற்றுக் கொடுக்கும் பொழுது மூன்றாவது நபர் இருக்க கூடாது என்பது சம்பிரதாயம் ஆனால் விஷாட்சி தன்னை எதற்காக இருக்க சொன்னான் இந்த சிறுவனோட பேரு தார்கா சாஹி எல்லாரும் தார்கானு கூப்பிடுவாங்க திடீர் என்று விஷாட்சியின் குரல் தீவிரமாக ஒழித்தது அம்மையானமே அதிர்ந்து போவது போல் கத்தினா பிஸ்தா கிராமத்து மந்திரவாதிகளுக்கெல்லாம் தார்காவை தலைவனாக நியமிக்க போகிறேன் யாருக்காவது ஆட்சேபனை இருக்கா சுவற்று கோழிகள் கூட பயந்து போய் சத்தத்தை நிறுத்தி விட்டன விஷாட்சி முகம் நெருப்பு வெளிச்சத்தில் செக்க செவேலென இருந்தது தார்கா இன்று முதல் உன்னை என் சீடனாக ஏற்றுக்கொள்ளப் போகிறேன் சூனியத்திலிருந்து காஷ்மோரா வரையிலும் தெரிந்த எல்லா வித்தைகளையும் உனக்கு கற்றுத்தரப் போகிறேன் நான் இறந்து போவதற்குள் இந்த வித்தைகளை நீ கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படி கற்றுக்கொண்டு விட்டால் மிக சிறிய வயதில் தலை சிறந்த மந்திரவாதி என்று புகழ் உன்னை வந்து சேரும் மரங்கள் புதர்கள் பறவைகள் எல்லாம் மௌனமாக விஷாட்சி சொல்வதை கேட்டுக்கொண்டிருந்தன மந்திரவாதிகளுக்கு ஈவு இரக்கம் மன்னிக்கும் மனப்பான்மையும் இருக்கவே கூடாது நாம் சூனியம் வைக்கும் நபர் வலியால் துடித்தாலும் உள்ளத்தில் எந்தவித சலனமும் இருக்கக்கூடாது அந்த மனோதிடம் இந்த வயதில் உனக்கு இருக்கிறதென்று நீ நிரூபித்து காட்ட வேண்டும் தார்கா சலனம் இன்றி நின்று கொண்டிருந்தான் விபூதா விஷாட்சி சொல்வதை கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் விஷாட்சி நெருப்பிற்கு பின்னால் இருந்து மரப்பலகை ஒன்று எடுத்தான் அதை பார்த்ததும் விபுதா தன்னையும் அறியாமல் ஓரடி பின்வாங்கினான் காத்ராவோட உடம்புக்கு பக்கத்துல இருந்தது இது இதை கவனமா பார் பீஜா சரங்கள் தென்படுது அப்படின்னா யாரும் காத்ராவுக்கு எதிராக வேலை செஞ்சிருக்காங்க காத்ரா இறந்த செய்தியை கேட்டதுமே எனக்கு சந்தேகம் வந்துச்சு காஷ்மோராவோட முதல் அங்கத்தை பிரயோகிக்கிறது தான் கஷ்டம் அதை வெற்றிகரமா நிறைவேற்றிய காத்ரா கடைசியில இறந்ததுக்கு காரணம் என்ன என் சந்தேகம் உண்மையாயிடுச்சு பீஜா சரங்கள் பதிச்ச இந்த மரப்பலகை கிடைச்சது யாரும் மூணு அந்நியர்கள் பிஸ்தாவுக்கு வந்து மந்திரவாதிகளோட எல்லைக்குள்ள நுழைஞ்சு அந்த கிராமத்தோட தலை சிறந்த மந்திரவாதியான காத்ராவை கொண்டுட்டதை பெருமை கை கட்டி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறதா காத்ரா மயானத்துல காஷ்மோராவை பிரயோகிச்சுட்டு இருந்தானு அவங்களுக்கு எப்படி தெரிஞ்சது விபுதா கிழவன் மேலும் ஓரடி பின்வாங்கினான் தார்கா இவன் நமது மரபுகளை அவமதித்து விட்டான் குடிமயக்கமோ ஏதோ ஒன்று எதிரிக்கு வழிகாட்டி விட்டான் பிஸ்தா கிராமத்துக்கு தீராத பழியை ஏற்படுத்தி தலை குனிந்து கொள்ளும் விதமாக செய்து விட்டான் அவனை தண்டிப்பது உன் பொறுப்பு விஷாட்சி சொல்லி முடிக்க கூடவில்லை தார்கா சிறுத்தையை விட வேகமாக நகர்ந்தான் அவன் கைகள் மின்னலை விட வேகமாய் செயல்பட்டன கிழவன் ஓலமிட்டது மயானத்தின் மூளை முடுக்கெல்லாம் எதிரொலித்தது கண்களிலிருந்து வழிந்த இரத்தம் வாயிலிருந்து வெளிவந்த இரத்தத்துடன் கலந்தது தொய்ந்த உடலானது பூமியில் தளர்ந்து விழுந்தது விஷாட்சியின் பார்வை கிழவனின் உயிரற்ற உடலின் மீது சலனமின்றியும் தார்கா மீது பாராட்டுவது போலவும் படிந்தது தார்கா இப்பொழுது உனக்கு மந்திரம் கற்றுத் தரப்போகிறேன் சதவீத நாடுகளை பற்றி சொல்லி தரப்போகிறேன் மூக்கிற்கு இடதுபுறம் இருப்பது இடநாடி வலதுபுறம் இருப்பது பிங்கள நாடி மத்தியில் இருப்பது சுகும்ன நாடி வலது கண்ணிற்கு அருகில் காந்தார நாடி நாக்கில் ஆஸ்தி நாடி வலது காதில் புஷா நாடி இடது காதில் பயஸ்வினி நாடி நாபியில் சங்கினி நாடி ஆகியவை இருக்கின்றன பத்து நாடிகளையும் பத்து பூத தேவதைகள் பாதுகாத்து வருகின்றன அவற்றை நீ வசமாக்கி கொண்டால் இப்பேற்பட்ட ஆள் மீதும் நீ சூனியத்தை வைக்கலாம் நீ எந்த பூத தேவதையை வழிபடுகிறாயோ உன்னால் சூனியம் வைக்கப்பட்ட நபர் சம்பந்தப்பட்ட அங்கத்தில் வலியால் துடிதுடித்து போவான் ஆண்களுக்கு இடுப்பு வலியாகவும் பெண்களுக்கு வயிற்று வலியாகவும் தொடங்கும் இந்த சூனியத்தை எப்படி கற்க வேண்டும் என்பதை நான் உனக்கு சொல்லி தருகிறேன் அதற்கு முன்னால் நீ எனக்கு ஒரு வாக்கு தர வேண்டும் காஷ்மோராவின் 
ஒரு நாளைய தூக்கமானது மனிதனுக்கு பதினோரு வருடங்களுக்கு சமம் பதினோரு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அதிருப்தியுடன் காஷ்மோரா துயில் எழும்பும் அப்பொழுது நிகழப்போகும் பிரளய தாண்டவத்திற்கு நீ நெய்யுற்றி தீவிரப்படுத்த வேண்டும் யார் மீது இந்த காஷ்மோரா ஏவப்பட்டிருக்கிறது என்று நீ கண்டுபிடிக்க வேண்டும் அவர்களை காஷ்மோரா பிடுங்கி தின்னும் அதற்கு நீ என்ன முறைகளை கையாள வேண்டும் என்பதை உனக்கு பிறகு சொல்கிறேன் முதலில் அது ஆனா பெண்ணா என்பதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதைவிட முக்கியமான விஷயம் பழிவாங்கும் உணர்ச்சியுடன் பிஸ்தா கிராமத்திற்குள் நுழைந்தது யார் என்று கண்டுபிடிப்பதற்கு ஆதாரங்கள் இல்லை அதனால் நீ நாகரீக உலகத்திற்குள் நுழைய வேண்டும் உன் பூத வித்தைகளை பற்றி ஒன்றுமே அறிந்து விடாதபடி நீ அவர்களோடு சேர வேண்டும் எப்படி கண்டுபிடிப்பாயோ எனக்கு தெரியாது அந்த மூவரையும் நீ கொல்ல வேண்டும் அப்படி செய்வதாய் எனக்கு வாக்குத்தா தார்கா வாக்களிப்பது போல் தெற்கு நோக்கி கையை உயர்த்தினார் திருப்தி அடைந்த விஷாட்சி தொன்னை ஒன்றை தீட்டினா அதில் காத்தாவின் மூளை இருந்தது கிழக்கு வெளுத்தது பிஸ்தாவின் ஊர் எல்லையில் அவர்கள் அனைவரும் காத்திருந்தார்கள் தொலைவில் இருந்து விஷாட்சியும் அவனை தொடர்ந்து தார்காவும் வருவது தெரிந்தது அவன் சிறுவனாக தெரியவில்லை உலகத்தையே ஆட்டி படைக்கப் போகும் தலை சிறந்த மந்திரவாதியை போல தெரிந்தான் நாட்கள் நகர்ந்து கொண்டிருந்தன தார்கா குருவிடமிருந்து ஒவ்வொன்றாய் மந்திரங்களை கற்று வந்தான் அவன் தன் குருவான விஷாட்சிற்கே வியப்பு ஏற்படும் வண்ணம் வேகமாய் அவ்வித்தைகளை கற்று வந்தான் மேனியை வருத்தி கொண்டு வெயிலையும் குளிரையும் பொருட்படுத்தாமல் எந்த மந்திரவாதியும் இதுவரையில் காட்டியிராத ஒருமித்த நிலையை தார்கா கடைபிடித்து வந்தான் தன்னுடைய தேர்வு சரியாக இருந்ததற்கு விஷாட்சி மகிழ்ச்சி அடைந்தான் இரண்டு வருடங்கள் கழிந்தன தார்காவிற்கு பதினான்கு வயதாகிவிட்டது வயதிற்கு மீறிய உயரத்துடன் பலசாலியாக வளர்ந்து விட்டான் மெலிதாக மீசை வளரத் தொடங்கியது எல்லாவற்றையும் விட அவன் கண்களில் ஒரு தீட்சண்யம் இருந்தது ஒரு முறை அவன் கண்களை பார்த்தவர்கள் அந்த பார்வையை ஜென்மத்தில் மறக்க மாட்டார்கள் விளக்கை நோக்கி செல்லும் விட்டில் பூச்சியைப் போல அவன் பால் ஈர்க்கப்பட்டு விடுவார்கள் எட்டு ஆண்டுகளில் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய சூனியம் போன்ற வித்தைகளை அவன் நான்கு ஆண்டுகளுக்குள் கற்று முடித்து விட்டான் இப்போதெல்லாம் தார்கா ஒரு மாதிரியாக இருப்பதை விஷாட்சி உணர்ந்தான் ஆனால் ஏன் என்று கேட்கவில்லை அவனே சொல்லட்டும் என்று காத்திருந்தான் நான் ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னு நினைக்கிற விஷாட்சி தார்கா சொன்னான் என்ன தார்கா ஒரு நிமிடம் தடுமாறினான் சொல்வதா வேண்டாமா என்று விஷாட்சியும் அவனை சொல்ல சொல்லி வற்புறுத்தவில்லை சிறிது நேர மௌனத்துக்கு பிறகு தார்கா சொன்னான் நான் தியானத்தில் ஆழ்ந்து கண்களை மூடி இருக்கும் போதெல்லாம் ஒரு காட்சி என் மனக்கண்ணு முன்னாடி தெரியுது என்ன காட்சி அஞ்சு தலைகள் இருக்கிற ஒரு சிங்கம் நடந்து கொண்டிருந்த விஷாட்சி சட்டென்று நின்று எனது மறுபடியும் சரியா சொல்லு என்றான் ஒரு தாமர பூவுல அது எனக்கு தெரியுது அது மேல நான்கு தலை இருக்கிற ராட்சசன் ஒருவன் தெரியறான் தாமர பூவோட நடுவுல நட்சத்திரம் ஒண்ணு தெரியுது அப்பொழுது விஷாட்சி சிரித்த வெற்றி சிரிப்பு அந்த வட்டாரம் முழுவதும் எதிரொலித்தது சாதித்து விட்டாய் தார்கா மகா யோகிகளுக்கும் சாத்தியப்படாத யோகத்தை நீ சாதித்து விட்டாய் என்ன சாதிச்சுட்ட அதை சொல்வதற்கு முன்னால் உனக்கும் மூலதார சக்கரத்தை பற்றி சொல்ல வேண்டும் மனிதனின் முதுகு தண்டின் கீழே ஒரு சக்கரம் இருக்கிறது எல்லா சக்கரங்களுக்கும் ஆதாரம் அதுதான் என்பதால் அதை மூலதார சக்கரம் என்று சொல்வார்கள் அந்த சக்கரத்திற்கு சிவப்பு வண்ணத்தில் நான்கு இதழ்கள் இருக்கும் அவற்றில் எழுத்துக்கள் இருக்கும் ஐந்து தும்பிக்கைகளை கொண்ட ஐராவதம் என்ற யானை நடுவில் இருக்கும் இதோ இப்படி என்று காய்ந்த குச்சியை எடுத்துக்கொண்டு தரையில் வரைந்து காண்பித்தான் இந்த மூலாதார சக்கரத்தின் தரிசனம் கிட்டியவன் மகாயோகியாவான் என்று சித்த புருஷர்கள் சொல்வார்கள் லிங்கத்தின் மேல்புறத்தில் குண்டலினி சக்தி இருக்கிறது அதை எழுப்பி சுகம்ன வழியாக மூலாதாரத்திலிருந்து சகசிரதிற்கு சேர்ப்பிக்க வேண்டும் அதுதான் ராஜயோகத்தின் லட்சியம் தார்கா 
இந்த யோகிகள் நம்முடைய எதிரிகள் இவர்களை கடவுள் காப்பாற்றி கொண்டிருப்பார் இத்தனை வருடங்களுக்கு பிறகு ஒரு மகா மந்திரவாதி உருவாகிவிட்டான் மூலாதார சக்கரத்தில் ஐந்து தலைகள் கொண்ட சிங்கத்தை பார்த்தவன் சிங்கம் யானைக்கு எதிரிதார்கா இனி உன்னை எதிர்க்க கூடியவன் ஒருவனும் இல்லை என்னோடு வா எங்கே என்று கேட்கவில்லை தார்கா அப்படி கேட்பது அவனது அகராதிலேயே கிடையாது இருவரும் நடக்க தொடங்கினார்கள் அரைமனையில் மயானத்தை அடைந்தார்கள் காத்ராவின் கையை பார்த்துவிட்டு சட்டென நின்றான் தார்கா பூமியிலிருந்து வெளியில் நீட்டிக் கொண்டிருந்த எலும்புகளில் ஆள்காட்டி விரலும் நடுவிரலும் சிதிலமாக இருந்தன இங்கே வா விஷாட்சியின் குரலை கேட்டு தார்கா நகர்ந்தான் சற்று தூரம் அழைத்து சென்று இங்கு தோண்டு என்றான் மறு பேச்சு பேசாமல் தார்கா தோண்டத் தொடங்கினான் அதற்குள் விஷாட்சி கற்களை சேகரித்து வந்தான் இரண்டு மணி நேரத்தில் ஆழமான குழி ஒன்று தயாராகிவிட்டது குழியின் சுவர்களில் விளும்பு வரை கற்களை பதித்தான் விஷாட்சி இதெல்லாம் எதற்கு என்று தார்கா கேட்கவில்லை போகலாம் வேலையை முடித்துவிட்டு விஷாட்சி சொன்னான் இருவரும் திரும்பினார்கள் கிராமத்தை நோக்கி போய்க் கொண்டிருந்த பொழுது விஷாட்சி சொன்னான் தார்கா இனி நான் உனக்கு சொல்லித்தர வேண்டியது ஏதும் இல்லை மூலாதார சக்கரத்தில் சிங்கத்தை பார்க்க முடிந்த உன்னை உலகில் எந்த சக்தியுமே எதுவும் செய்துவிட முடியாது காத்ரா இறந்து போன அன்று உன்னை என் சீடனாக ஏற்றுக்கொண்டது எதற்காக என்று உனக்கு தெரியுமா தெரியும் பிஸ்தா கிராமத்திற்குள் மூன்று அந்நியர்கள் நுழைந்து ஒரு மந்திரவாதியை கொன்று விட்டார்கள் அவங்கள பழித்தித்துக்கணும் ஆமாம் ஆமாம் தார்கா அதற்காகத்தான் உனக்கு இந்த வித்தைகள் எல்லாவற்றையும் கற்றுக் கொடுத்து உலகிலேயே சிறந்த மந்திரவாதியாக்கினேன் இத்தனை சிறிய வயதில் இவ்வளவு பெரிய மந்திரவாதி வேறு ஒருவனுமே இருந்தது இல்லை நன்றி விஷாட்சி நீ எனக்கு கற்றுத்தந்த இந்த வித்தைகளுக்காக நான் என்னென்னைக்கும் நன்றியுடனா இருப்பேன் உன் விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவேன் காத்ராவை கொன்ன மூணு பேரையும் கொள்றேன் அவங்கள சாதாரணமாக கொல்ல மாட்டேன் விஷாட்சி ஒருத்தனை மனசெலவுல கொள்வேன் இன்னொருத்தனை மந்திர சக்தியால் எரிச்சிருவேன் மூணாவதால் இந்த கைகளால் சுயமாக கொண்டுடுவேன் விஷாட்சி அவனை ஏறிட்டு நோக்கினான் தார்காவிடம் ஆவேசமோ உத்வேகமோ எதுவும் இல்லை அவன் கண்கள் நிச்சலனமாக இருந்தன பாய தயாராக இருக்கும் புலியை போல் இருந்தான் எத்தனையோ மரணங்களை பார்த்திருந்த அந்த கிழவனுக்கு கூட பயத்தால் உடல் நடுங்கியது தாழ்ந்த குரலில் கேட்டான் எங்க போய் தேடுவா அவங்கள நள்ளிரவுல வந்தாங்க உடனே போயிட்டாங்க தர்காவின் பிடி இறுகியது தேர்ற பூமியிலையும் நீர்லையும் நெருப்புலையும் காத்துலையும் எங்கிருந்தாலும் சரி அவங்கள பிடிச்சிருவேன் என்ன நம்பு விஷாட்சி இருவரும் காத்ராவின் குடிசையை அடைந்தார்கள் விஷாட்சி இடுப்பில் இருந்து ஒரு பொம்மையை வெளியில் எடுத்தார் அதற்கு கைகளும் கால்களும் இல்லை இது மேலதான் காத்ரா காஷ்மோராவை ஏவி இருக்கான் கடைசி நிமிஷத்துல இது அக்னியில போடுறதுக்கு முன்னால அந்த அந்நியர்கள் மந்திரங்களை சொல்ல விடாம தடுத்துட்டாங்க ஸ்ரீ சக்கரம் பதிச்ச மரப்பலகையால காத்ராவோட பற்களை தட்டி தட்டி அவ மரணத்துக்கு காரணமாகிட்டாங்க இந்த பொம்மைய தவிர நமக்கு எந்த ஆதாரமும் இல்லை என்று அதனை ஒப்படைத்தான் விஷாட்சி தார்கா பொம்மையை கையில் எடுத்து கொண்டான் ஐந்து வருடங்களுக்கு முன் நூற்றி எட்டு முட்கள் குத்தப்பட்ட பொம்மை பெரும்பாலும் சிதிலமாக இருந்தது அவன் விரல்கள் மெதுவாக பொம்மையை தடவி கொடுத்தன அப்பொழுது இடுப்பு பாகத்தில் முடிச்சு போட்டிருந்த தலைமுடி ஒன்று அவன் விரல்களுக்கு தட்டுப்பட்டது அவன் யோசனையுடன் விஷாட்சியை ஏறிட்டு நோக்கினான் இந்த ஒரே ஒரு தலைமுடியை வச்சுக்கிட்டு ஆளை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இந்த தலைமுடி யாருடையதோ அந்த ஆள் மேல தான் சூன்யம் நடந்திருக்கு யார் மேல பிரயோகம் நடந்திருக்குன்னு தெரிஞ்சா அந்த நபரை சேர்ந்த மனுஷங்க யார் வந்தாங்கன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆனா இந்த முடி யாருடையதுன்னு எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அவன் அதை பற்றி மேற்கொண்டு யோசிக்காமல் உள்ளே எடுத்து வைத்து கொண்டான் கிளம்ப போன விஷாட்சி சற்று நின்று மறுபடியும் சொன்னான் தார்கா காத்ரா இறந்து போன அன்னைக்கு நைட்டு 
நான் அவன் வீட்டுக்கு போய் சோதனை செஞ்சேன் மூளை முடுக்கெல்லாம் தேடுனேன் யார் மேலே ஏவுனானோ வந்தவங்கள பற்றியும் துப்பி ஏதாவது கிடைக்குமானு பார்த்தேன் ஒன்றும் கிடைக்கல தார்கா மௌனமாக இருந்தான் போயிட்டு வர விஷாட்சி சொன்னான் சரி விஷாட்சி இருளில் மறைந்து விட்டான் தார்கா சிறிது நேரம் நின்று விட்டு உள்ளே சென்றான் நன்றாக இருட்டி விட்டது அவன் மல்லாந்து படுத்து யோசித்துக் கொண்டிருந்தான் இந்த தலைமுடியை மட்டும் வைத்துக் கொண்டு சூனியம் செய்துவிட முடியாது இருந்தாலும் தான் செய்ய வேண்டியது காத்ரா யார் மீது காஷ்மோராவை ஏவினான் என்பதை கண்டுபிடித்து அந்த நபரை கொள்வதில்லை அந்த நபரின் சார்பில் வந்தவர்கள் யார் அதை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் எப்படி கண்டுபிடிப்பது விஷாட்சி காத்ராவின் குடிசையை சோதனை போட்டும் எதுவும் கிடைக்கவில்லையா மந்திரவாதி இறந்துவிட்டால் அந்த வீடு அப்படியே பாழடைந்து போக வேண்டியதுதான் யாரும் அதில் குடியேற மாட்டார்கள் காலியாக இருக்க வேண்டியதுதான் ஒரு முறை போய் தேடினால் நள்ளிரவு நெருங்கியது குடிசையின் கதவை சாத்திவிட்டு வெளியில் நடந்தான் தார்கா பிஸ்தா கிராமம் உறக்கத்தில் ஆழ்ந்திருந்தது நாய்கள் கூட குறைக்காமல் இருந்தன அவற்றிற்கு மனிதர்கள் நள்ளிரவில் நடமாடுவது புதிதல்ல பகலில் நடந்தால்தான் அதிசயம் ஐந்து நிமிடங்களில் அவன் காத்ராவின் குடிசையை அடைந்தான் ஒரு காலத்தில் தலை நிமிர்ந்து நின்ற கோட்டை இன்று சிதிலமடைந்து தன் பழம்பெருமையை நினைவு கூறுவது போல் தனித்திருந்தது ஒரு நிமிடம் தயங்கி நின்றவன் முன்னால் அடியெடுத்து வைத்தான் இறந்து போய்விட்ட மந்திரவாதியின் வீட்டிற்குள் யாரும் நுழையக்கூடாது என்றும் அந்த மந்திரவாதியின் ஆவி அவர்களை பிடித்து கொள்ளும் என்றும் சொல்வார்கள் ஆனால் தான் போவது காத்ராவை கொன்றவர்களை பழித்தீர்த்து கொள்ளும் நோக்கத்துடன் தானே என்று மனதை சமாதானப்படுத்தி கொண்டான் கதவை மெதுவாக உள்பக்கமாக தள்ளினான் நிலைப்படி மேலிருந்த காரை பெயர்ந்து டப்பென்று கீழே விழுந்தது அதை தொடர்ந்து ஆழமான நிசப்தம் இன்னும் ஒரு அடி எடுத்து வைத்தான் கால்களுக்கிடையில் எலி ஒன்று புகுந்து ஓடியது தன்னை இரண்டு கண்கள் கூர்மையாக கவனித்து வருவது அவனுக்கு தெரியாது குடிசைக்கு நடுவில் நின்று நெருப்பு குச்சியை கிழித்தான் பிறகு மெதுவாக தேடத் துவங்கினான் தேடுவதற்கு எதுவும் இல்லை நைந்து போன துணிமணிகள் ஒரு காலத்தில் அற்புதங்களை செய்த எலும்புகள் பழைய சண்கு பெட்டி தொட்டதுமே அதன் பிடி கையோடு வந்துவிட்டது அதற்குள் நெருப்பு குச்சி அணைந்து விட்டது குடிசையின் கதவு லேசாக அசைந்தது போல் இருந்தது குளிர்ந்த காற்று உள்ளே வீசி கொண்டிருந்தது கையை மறைப்பாக வைத்து மற்றொரு தீக்குச்சியை பற்ற வைத்தான் இந்த முறை மேற்கூரையில் தேடினான் எரவானத்திலும் ஓலைகளுக்கு நடுவிலும் தேடினான் எதுவும் கிடைக்கவில்லை திடீரென்று நின்றுவிட்டான் அவன் யாரோ தன்னை கண்காணிப்பது போன்ற உணர்வு மூச்சை உள்ளே இழுத்து கொண்டு மறுபடியும் தேடத் தொடங்கினான் தெற்கு பக்கமாயிருந்த எரவானத்திற்கு குறுக்கே இருந்த ஓலையை விளக்கினான் அங்கே சின்னதாக காகித கட்டு ஒன்று தென்பட்டது சட்டென்று அதை பிடித்திழுத்தான் அதுதான் அவன் செய்த தவறு வேகமாக இழுத்ததில் காகிதங்கள் பொலபலவென உதிர்ந்து விழுந்தன ஐந்து ஆண்டுகளாய் அந்த எரவானத்தில் கிடந்த மக்கி போன காகிதங்கள் அவன் மண்டியிட்டு உட்கார்ந்து கொண்டு ஒவ்வொரு கடிதமாக ஆராய தொடங்கினான் சின்ன சின்ன துண்டுகளாக இருந்த காகிதங்களை கவனமாக பிரித்து தனக்கு வேண்டியதை தேடிக் கொண்டிருந்தான் எல்லா கடிதங்களும் ஒரிய மொழியில் எழுதப்பட்டிருந்தன ஐந்து நிமிடங்கள் கழித்து கிடைத்தது ஒரு காகிதம் அது தமிழில் இருந்தது அவனுக்கு தமிழ் தெரியாது அந்த காகிதத்தையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவன் உள்மனம் அவனுக்கு வேண்டிய காகிதம் அதுதான் என எச்சரித்துக் கொண்டிருந்தது ஆனால் அதை வெளியில் எடுத்து செல்ல முடியாது காற்றுக்கு பொடி பொடியாகிவிடும் அதை மடிக்கவும் முடியாது அவன் ஒரு நிமிடம் யோசித்துவிட்டு அந்த காகிதத்தை அங்கேயே வைத்தான் அது பறக்காமல் இருக்க மேலே ஒரு சிறுக்கல்லை வைத்துவிட்டு எழுந்து பின்னால் திரும்பியவன் வாசல் அருகில் நின்று கொண்டிருந்த உருவத்தை பார்த்து திடுக்கிட்டு கற்சிலையாகிவிட்டான் அங்கே விஷாட்சி நின்று கொண்டிருந்தான் தார்காவை பார்த்து புன்முருவலுடன் 
ஒரு அடி முன்னால் வைத்துக் கொண்டே சபாஷ் தார்கா என்னுடைய கணிப்பு தவறாகல அன்னைக்கும் சரி இன்னைக்கும் சரி தார்கா பேசவில்லை அருகில் வந்த விஷாட்சி மீண்டும் சொன்னா காத்ரா இறந்து போன அன்னைக்கு இரவே நான் இந்த குடிசையில தேடிட்டேன் இந்த கடிதம் கிடைச்சது எனக்கு எதுவுமே கிடைக்கலன்னு இன்னைக்கு உங்ககிட்ட சொன்னது ஏன் தெரியுமா தெரியாது என்பது போல் தலையசைத்தான் தார்கா இனி இங்க வேலை இல்ல வா போகலாம் இருவரும் வெளியே வந்தார்கள் மணி பன்னிரண்டரை ஆகிவிட்டது எலும்புகளை உழுக்கும் அளவுக்கு குளிர்காற்று வீசிக் கொண்டிருந்தது இருவரும் நடந்து போய் கொண்டிருந்த பொழுது விஷாட்சி சொல்ல தொடங்கினான் காத்ராவ கொன்னவங்கள பழி தீர்த்துக்கணும்ன்றதுக்காக உன்னை தேர்ந்தெடுத்தேன் நான் எடை போட்டது தப்பல ஆனா ஒரே ஒரு சந்தேகம் மட்டும் இருந்துச்சு நான் எத்தனை ஆத்திரத்தோட பகையோட குமுறிக்கிட்டு இருந்தனோ அதே அளவுக்கு பிடிவாதம் உன்கிட்ட இருக்குதான்னு சோதிக்க நினைச்சேன் அதனால இன்னைக்கு மாலை இந்த குடிசைய பத்தி பேச்ச எடுத்தேன் உண்மையிலேயே பழி தீர்த்துக்கணும்ன்ற எண்ணம் என் மனசுல இருக்கிற அளவுக்கு ஊ மனசுலயும் இருந்தா இன்னைக்கு நைட்டு உனக்கு தூக்கம் வராது குடிசைய கட்டாயமா சோதிச்சா தவிர உன்னால உறங்க முடியாது நான் நினைச்சது சரியாயிடுச்சு தார்கா ஒரு விஷயம் சொல்றேன் கேட்டுக்கோ மந்திரவாதிக்கு இருக்க வேண்டியது பிடிவாதம் எந்த சூழ்நிலையிலும் அவன் ஏமாற்றம் அடைய கூடாது சில சமய ஆவிகள் அவனை கலாட்ட செய்யறதுக்காக அழ வைக்கும் பூத தேவதைகள் அவனை சோதனை செஞ்சுகிட்டு இருப்பாங்க இதையெல்லாம் சமாளிச்சு உறுதியோட நிற்கணும் அந்த கடிதத்தை அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே பார்த்துட்டேன் துரதிருஷ்டவசமா எனக்கு ஏதோ அதுல இருந்து சமாசாரம் கிடைக்கல கையெழுத்து போட்டவன் மாறின்றவன விட்டுட்டா காத்ரா காஷ்மோராவை ஏவுனது துளசின்ற பொண்ணு மேல அந்த பொண்ணு தமிழ்நாட்டுல இருக்கிறான் இத தவிர வேற எந்த விஷயமும் தெரியாது இப்ப சொல்லு தார்கா இந்த மூணு பேரையும் பிடிக்கிறது எப்படி நடந்து கொண்டிருந்த தார்கா நின்றான் அந்த மூணு பேரையும் பிடிக்கணும்னா முதல்ல துளசி எங்க இருக்கான்னு தேடணும் எப்படி தமிழ்நாட்டுல அந்த பேர்ல எத்தனையோ பெண்கள் இருப்பாங்க இருக்க மாட்டாங்க தார்காவின் குரல் உறுதியாக ஒழித்தது துளசின்ற பேர்ல ரொம்ப பேர் இருக்க மாட்டாங்க தேடணும் ஒவ்வொரு ஊரா சல்லட போட்டு தேடணும் விஷாட்சி அவனை நேராக பார்த்தான் ஆனா உனக்கு கிடைச்ச துளசியும் நமக்கு வேண்டிய துளசியும் ஒண்ணுதான்றது என்ன நிச்சயம் அதை எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது முதன் முறையாக தார்காவின் இதழ்களில் புன்னகை மலர்ந்தது உனக்கு தெரியாம தான் கேக்குறியா விஷாட்சி நிஜமாவே தெரியாது இந்த பிரச்சனைக்கு பரிகாரம் தெரியாம தான் நாலு வருஷங்களா தவிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் எந்த ஆதாரத்தை வச்சு தொலைசிய கண்டுபிடிக்க போற தார்காவின் இதழ்களில் புன்முறுவல் மறைந்து விட்டது பாய போகும் புலியின் கண்களை போல் இருந்தது அவன் பார்வை எதை வச்சு தொலைசிய கண்டுபிடிக்க போற தார்கா தாமதத்தை பொறுத்து கொள்ள முடியாதவன் போல் விஷாட்சி கேட்டான் தார்கா இடுப்பில் இருந்த துணியில் மறைவாக வைத்திருந்த பொம்மையை எடுத்தான் அதன் நடுவில் இருந்த தலைமுடியை உருவி இதோ இந்த முடியின் உதவியாலதான் என்றான் விஷாட்சி திகைத்து போனான் இந்த தலைமுடியோட உதவியுடனா எப்படி என்று கேட்டான் என் குருவான விஷாட்சி உண்மையிலேயே தெரியாம தான் கேட்கிறியா தேடலுக்கு பிறகு எனக்கு கிடைச்ச துளசியும் நமக்கு வேண்டிய துளசிய ஒண்ணுதானு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அந்த துளசிக்கு சூனிய வைக்கணும் அந்த துளசி இப்ப பதினாறு வயசு பெண்ணா இருப்பா கண்ணு பெண்ணுக்கு சூனியம் செய்யறதா இருந்தா அவளுடைய ரத்தம் தோய்ந்த துணிய பொம்மைக்கு சுத்தி அவளுக்கு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு பொருளையும் சேர்த்து பூமிக்குள்ள புதைக்கணும் அந்த பொருள் இந்த தலைமுடிதான் அந்த ரத்த துணியும் இந்த தலைமுடியும் ஒரே நபருடையதா இருந்தா தார்கா சிரித்தான் அப்படி புதைச்ச பத்து நாள் கழிச்சு அந்த பொண்ணுக்கு மாதவிடாய் நின்னுடும் அடி வயிற்றுல வலி ஏற்படுறதோட சூனியம் தொடங்கும் அந்த துளசி தான் நமக்கு வேண்டிய துளசி அதுக்கு பிறகு அந்த மூணு பேரும் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது அவ்வளவு கஷ்டமா இருக்காது ஒரு கால் அந்த துளசி நமக்கு வேண்டியவளா இல்லாம இருந்தா பொம்மைய தோண்டி வெளியில எடுத்துடணும் அந்த தலைமுடிய வச்சு மறுபடியும் தேட தொடங்கணும் மகிழ்ச்சி நெல்லையை தொட்டது போல் இருந்தது விஷாட்சிக்கு கையை நீட்டி தார்காவை அணைத்து கொண்டான் பிரமாதம் தார்கா ரொம்ப பிரமாதம் தார்கா 
உன் புத்தி அபாரம் இனி என் பக தீந்துடும்ன்ற நம்பிக்கை எனக்கு வந்துருச்சு மகிழ்ச்சியுடன் சொன்னா அதற்குள் அவன் முகத்தில் சந்தேகத்தின் நிழல் படிந்தது ஆனா நேரம் ரொம்ப குறைவாயிருக்கு என்றா தார்கா வியப்படைந்து எதுக்கு என்று கேட்டா எல்லாத்தையும் விளக்கமா சொன்னா ஒன்னு மட்டும் சொல்லல என்ன விஷாச்சி அதுதான் காஷ்மோரா காத்ரா துளசி மலை காஷ்மோராவை ஏவுனா காத்ராவோட மரணத்தால அதிருப்தி அடைஞ்ச காஷ்மோரா மறுபடியும் உறக்கத்துல ஆழ்ந்துருச்சு மறுபடியும் பதினோரு வருஷம் கழிச்சு காஷ்மோரா வீழ்ச்சிக்கும் அந்த துளசி எங்க இருந்தாலும் அவளை பிடுங்கி தின்னும் அதனால அதற்குள்ள நாம அவளை கண்டுபிடிச்சிடணும் துளசி சாவுறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய காரியம் முடியணும் நமக்கு துளசியோட எந்த சம்பந்தமும் இல்லை ஆமா இன்னும் அஞ்சாறு வருஷம்தான் இருக்கு அதுக்குள்ள தமிழகம் முழுசும் தேடி ஆகணும் எத்தனை துளசிகள் கிடைப்பாங்களோ தெரியல ஒவ்வொரு துளசிக்கும் பரிச்சை வைக்கணும் காஷ்மோரா எழுந்துக்கிறதுக்கு முன்னாடி இது முடியணும் என்னுடைய சந்தேகம் அது இல்லை தார்கா பின்ன நீ போக போறது நாகரிகம் நிறைஞ்ச உலகத்துக்கு உன்னை காட்டிலும் அதிக சாமர்த்தியசாலிகள் மோசடிக்காரர்கள் அங்க இருப்பாங்க பதினாறு வயசு இல்லைன்னு நீ ஒரு கண்ணி பெண்ணோட ரத்த துணிய எப்படி பெற முடியும் உன்னால தார்கா மெதுவான குரலில் சொன்னா கஷ்டம்தான் அதுலயும் முன்னேற்றம் அடைஞ்சிட்ட நகரங்கள்ல அது ரொம்ப கஷ்டம் அதனால தானே விஷாட்சி அந்த வேலைக்காக என்ன நீ தேர்ந்தெடுத்த விஷாட்சி தலையசைத்தான் ஆமா அது செஞ்சிருவனு எனக்கு தெரியும் செஞ்சு முடிப்ப விஷாட்சி என் உயிர் போறதுக்குள்ள அந்த மூணு பேரோட உயிரை எடுக்கிறது நிச்சயம் ஒருத்தனை மனசலவுல இன்னொருத்தனை எரிச்சு சாம்பலாக்கி நீ கொடுத்த உறுதிமொழி எனக்கு நல்லாவே ஞாபகம் இருக்குதார்கா திரும்ப திரும்ப அதை நினைவுபடுத்த வேணாம் ஆனா எனக்கு ஒரே ஒரு சந்தேகம் சூனியும் வசியம் போன்ற வித்தைகளை உனக்கு கத்து தந்தனா பார்வைய ஒரே இடத்துல கூச்சி எதிர இருக்கும் பொருளை சாம்பலாக்குற அறத்தியுங்க வித்தைய மட்டும் கத்து தரல அப்படி இருக்கும் போதே உன் எதிரியில ஒருவனை எரிச்சிருவன்னு சொல்றியே அது எப்படி முதல் தடவையாக தோற்று விட்டவனை போல் தலையை குனிந்து கொண்டான் தார்கா விஷாட்சி அவன் தோளில் கையை பதித்து விட்டு சொன்னான் நீ வாக்கு தவற வேணாம் தார்கா நான் உனக்கு அதையும் கத்து தரேன் மகிழ்ச்சியும் வியப்பும் முகத்தில் போட்டியிட விஷாட்சி என்றான் தார்கா பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னாடியே மறைஞ்சிட்ட இந்த வித்த எனக்கு ஒருத்தனுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் என்னோடவே இந்த வித்த அழிஞ்சு போயிடணும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் ஆனா என் எதிரிகளை கொல்ல போகிற உனக்கு இறுதி வித்தையா இத கத்து தர போறேன் இன்னைக்கு நைட்டே சொல்லி தரேன் நாளைக்கு காலையில விடுறதுக்குள்ள பிஸ்தா கிராமத்தை விட்டு நீ போயிடணும் சரியா அஞ்சு வருஷங்களுக்கு உன் வேலையை முடிச்சிடணும் பட்டினவாசிகளுக்கு நடுவுல அவங்கள ஒருத்தனா சுத்தி வந்துகிட்டு இந்த காரியத்தை நிறைவேற்றணும் உன் எதிரிய கண்டுபிடிச்ச அடுத்த நொடி உன் கண்கள்ல நெருப்ப உண்டாக்கி அவனை கொல்லணும் வா போகலாம் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல விடிவெள்ளி தெரிய போகுது அந்த நேரத்துல உனக்கு அந்த வித்தைய கத்து தரேன் கிளம்பு தார்கா மயானத்துக்கு போகலாம் தார்கா நகரவில்லை நாளைக்கு காலையில இந்த இடத்த விட்டு போயிட போறேன் இத்தனை நாளா என்னை வாட்டிட்டு வர்ற சந்தேகத்துக்கு இந்த இறுதி நேரத்திலேயாவது பதில் தருவியா விஷாட்சி இந்த கிராமத்தோட தலைவன் நீ யாரோ மூணு பேர் வந்து ஒரு மந்திரவாதிய கொண்டா அவங்கள பழிவாங்க நீ ஏன் இப்படி துடிக்கணும் விஷாட்சி மெதுவாய் தலை உயர்த்தினா அந்த நிசப்தத்திலும் அவன் குரல் தெளிவில்லாமல் ஒழித்தது காத்ரா என் மகன்றதுக்காக தார்கா வியப்புடன் திடமான அவன் உடலை நோக்கி விஷாட்சி உன் வயசு என்ன என்று கேட்டான் எத்தனை இருக்கும்னு நினைக்கிற அறுபது வயசு மூடனே என் வயது நூற்றி முப்பத்தைந்து மயானத்தின் நடுவில் விஷாட்சி தார்காவுக்கு அறத்தியுங்க வித்தையை கற்று கொடுத்து கொண்டிருந்தார் சில நூறு வருடங்களுக்கு முன்பே மந்திரவாதிகளின் இருட்டு உலகில் புதைந்துவிட்ட காஷ்மோரா அறத்தியுங்க போன்ற வித்தைகள் தெரிந்த ஒரே மந்திரவாதி விஷாட்சி தன் சீடனுக்கு கற்றுக் கொடுத்து கொண்டிருந்தார் தச கஷாயங்களுக்கு மூலமான கருப்பு உப்பு கோவை இலை கசப்பு புள்ளி வரகோகி 
அரிநெல்லி போன்ற இலைகளின் கஷாயத்தை தார்காவிற்கு கொடுத்து குடிக்க செய்தான் வெள்ளை குந்துமணி வேர்களை மாறையடு இலை சாற்றில் அரைத்து கண்ணிமைகளுக்கு பூசினான் தார்கா மயானத்தின் நடுவில் நிர்வாணமாக படுத்து கிடந்தான் விஷாட்சி சொல்ல தொடங்கினான் மந்திரவாதிகளோட வரலாற்றிலேயே மிக சிறந்த இடத்தை பெறப்போகும் தார்கா நான் உனக்கு கத்துத்தர போகிற இந்த வித்த பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னாடியே தடை செய்யப்பட்டது பிரேத கணங்களுக்கு அதிபதியான சிவ பகவானுக்கு நெற்றியில் மூன்றாவது கண் இருக்கிறது என்றும் அதை திறந்த மறு நொடியே எதிரில் இருப்பவர்கள் இருந்து சாம்பலாகி விடுவார்கள் என்றும் என் முன்னோர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் பிரேத ஆன்மாக்களுக்கு குருவான அந்த சிவனுக்கு சமமான இடத்தை அடைய எந்த மந்திரவாதியும் விருப்பப்படாததால இந்த வித்த என்ன போல வயசானவங்களோடையே சமாதியாக வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுடுச்சு ஆனா தார்கா இன்னைக்கு நான் உனக்கு இந்த வித்திய கத்துத்தர போறேன் அதுலயும் நீ உன் எதிரியில ஒருத்தனை எரிச்சு கொள்றதா சொன்னியே அந்த வாக்கு நிலைநாட்டத்தான் சுயநலத்தோட தான் இந்த வித்திய கத்துத்தர போறேன் கவனமா கேட்டுக்கோ இதோட பிரயோகம் இதுவரையில யார் மேலையும் செய்யப்படல பத்து விதமான விஷயங்களை சேர்த்தா வர்ற கலவை ரொம்ப மதிப்பு வாய்ந்த ஔஷதமாக மாறும்னு என் முன்னோர்கள் சொல்லியிருக்காங்க இந்த விஷயம் ஒவ்வொன்றும் ரொம்ப ஆபத்தானது பாம்புல இருந்து தேலில இருந்து செடி கொடிகள் இருந்து எடுக்கப்படுற இந்த விஷயங்கள்ல எந்த ஒரு விஷயமும் மனுஷங்களை கூண்டோட அழிச்சிடும் ஆனா பத்தும் சேர்ந்தா ஔஷதமா மாறும்னா வியப்பா இருக்குது இல்லையா சில சமயம் இது இன்னும் கொடிய விஷயமா மாறலாம் அப்போ உன் பார்வை போயிடுற ஆபத்தும் இருக்கு இந்த கலவை எந்த மாதிரியான பலனை தரும்னு உண்மையிலேயே எனக்கு தெரியாது ஓல சுவடிகள்ல படிச்ச ஞானத்தை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு ஊன் மேல பிரயோகம் செஞ்சு உன்னை குருடனாக்குறதுல எனக்கு விருப்பம் இல்ல அதனால உன்னுடைய ஒரு கண்ல மட்டும் இத பயன்படுத்தணும்னு நினைக்கிறேன் தார்கா கேட்டுக்கொண்டிருந்தா இந்த கலவைய உன் கண்ணில் விட்ட அடுத்த நொடி உன் பார்வை போனா அதுக்கு அதுக்காக என்னை வெறுக்க மாட்டேன் இல்லையா வெறுக்க மாட்டேன் விஷாட்சி என் உயிரே போனாலும் சரி இந்த வித்தியை நீ கத்துக்கிட்ட வினாடியில இருந்து பலபலக்கு நீர் நிலைய ஒருபோதும் உத்து பார்க்காத உன் கண்ணை கையால எப்போதும் கசக்கிக்காத அப்படி செஞ்சு அடுத்த நொடி அதுல இருந்து நெருப்பு உண்டாகிடும் நான் சொன்னதை மறந்துடாத தார்கா இப்போ உன் இடது கண்ணை தர இந்த கலவைய உன் கண்ணுக்குள்ள விட போறேன் விடிய போகும் நேரம் இரவெல்லாம் வேட்டையாடி கொண்டிருந்த ஆந்தைகளும் உறங்க சென்று விட்டன போலும் ஆகாயமும் நட்சத்திரங்கள் மரங்கள் மட்டுமே இந்த சடங்கை நோட்டமிட்டு கொண்டிருந்தன தார்கா கண்களை திறந்து பார்த்து கொண்டிருந்தான் எதிரே வானம் நீளமாய் தென்பட்டது விஷாட்சி கவனமாய் தொன்னையில் இருந்த கலவையை தார்காவின் இடது கண்ணில் ஊற்ற முற்பட்டான் ஒரே ஒரு சொட்டு திரவம் தார்காவின் கண்ணில் நடுவில் கருப்பு விழியில் டப்பென்று விழுந்தது அப்பொழுது தார்கா அலறிய அலறல் அந்த மயானத்தின் நெல்லையை தாண்டி ஊருக்குள் நுழைந்தது வேதனை தாங்காமல் அவன் போட்ட கூச்சலை கேட்ட பிஸ்தா கிராமத்து தாய்மார்கள் தங்கள் குழந்தைகளை அரைவணைத்து சமாதானப்படுத்தினார்கள் வெளியே வர எண்ணிய ஆண்கள் அந்த அலறல் தார்காவினுடையது என்றும் அது மயானத்திலிருந்து வருகிறது என்றும் புரிந்த பிறகு அந்த எண்ணத்தை கைவிட்டார்கள் தார்கா மயானத்தின் தரையில் உருண்டு புரண்டான் நிர்வாணமாக இருந்த அவன் உடம்பு முழுவதும் முட்கள் குத்தி மேலும் வலியை உண்டாக்கின கண்களில் எரிச்சலை காட்டிலும் அந்த வலி அவ்வளவு பெரிதில்லை கண்ணையே பிடுங்கி எரிந்துவிட வேண்டும் என்கிற அளவிற்கு எரிச்சல் ஐந்து நிமிடங்கள் கழித்து எரிச்சல் குறைந்தது எஞ்சி இருந்த கண்ணை திறந்து பார்த்த பொழுது விஷாட்சி முழங்காலில் முகத்தை புதைத்து கொண்டு அமர்ந்திருந்தான் வாழ்க்கையிலேயே முதல் முறையாக அவன் முகத்தில் வேதனை தென்பட்டது என்ன மன்னிச்சிரு தார்கா நடுங்கும் குரலில் சொன்னான் இதுல மன்னிக்க என்ன இருக்கு விஷாட்சி சொன்னான் தார்கா நீதா முன்னாலேயே சொல்லிட்டியே பார்வை போனாலும் போகலாம்னு விஷாட்சி அவன் சொன்னதை காதில் வாங்கவில்லை யோசனையில் மூழ்கி இருந்தவன் ஒரு முடிவிற்கு வந்தது போல் தலையை அசைத்து விட்டு சொன்னான் தார்கா நான் சொல்றத கவனமா கேட்டுக்கோ மந்திரவாதி முழுமையடனும்னா பதினாறு நிலைகள் இருக்கு மிக பயங்கரன சொல்லப்படும் சூனியம் கூட எட்டாவது நிலைதான் அதுக்கும் சில நிலைகளை தாண்டிய பிறகுதான் காஷ்மோரா தார்கா ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் கொஞ்சம் சுயநலம் இருக்கதான் செய்யும் அந்த சுயநலத்தின் காரணமாதான் உனக்கு கடைசி வித்தையான காஷ்மோராவை கத்து தரல 
என் மகனான காத்ராவுக்கு மட்டும் அதை கற்று தந்தேன் என் மரணத்துக்கு பிறகு அந்த வித்தை அழிஞ்சிடும்னு நான் இருந்தேன் ஆனால் இன்னைக்கு அறையும் குறையுமா தெரிஞ்சு வச்சிருந்த வித்தியை பயன்படுத்தி உன் ஒரு கண்ணை பலி வாங்கிட்டேன் அதுக்கு பரிகாரமா உனக்கு காஷ்மரா கத்துத்தரேன் இந்த நிமிடத்திலிருந்து உன்னை என் மகனாக ஏற்றுக்கிறேன் விஷாட்சி ஆமா விடுறதுக்குள்ள உனக்கு இதை கத்துத்தரேன் அதோட உன் வித்த முழுமையடைஞ்சிரும் உன்னை மிஞ்சிய மந்திரவாதி இனி உலகத்தில் யாரும் இருக்க மாட்டாங்க எழுந்துக்கோ தார்கா இப்படி தெற்கு முகமாக பார்த்து உட்காரு நான் சொல்ல போக மந்திரத்தை நூற்றி எட்டு முறை ஜபசை கிழக்கு வெளுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அது முடிஞ்சிடணும் இருள் விலகிட்டா ஆவிகள் போய்விடும் சீக்கிரமா ஜமசை என்று மந்திரத்தை கற்றுக் கொடுத்தான் தார்கா மந்திரத்தை மனதில் பதிய வைத்துக் கொண்டான் மந்திரங்களை உச்சரிக்கும் பொழுது வாயில் எந்த பொருளும் இருக்க கூடாது வாயை நன்றாக கொப்பளிக்க வேண்டும் அதற்காக தண்ணீர் தேவைப்பட்டது விஷாட்சியிடம் கேட்டான் விஷாட்சி சிரித்தான் தார்கா மந்திரவாதிக்கு எப்பொழுதுமே எல்லாமே கிடைத்து விடாது சில சமயங்களில் கிடைத்ததை வைத்து கொண்டு காரியத்தை முடிக்க வேண்டியதுதான் நிஜமாகவே உன்னிடம் நீர் இல்லையா தார்காவிற்கு புரிந்தது மந்திர வித்தையில் எதுவுமே நீச்சம் இல்லை வாயை சுத்தப்படுத்தி கொண்டு அமர்ந்து கொண்டான் நூற்றி எட்டு முறை மந்திரத்தை ஜபித்து முடித்தான் பிறகு விஷாட்சி காஷ்மோராவை தொழில் எழுப்பும் வித்தையை கற்றுக் கொடுத்தான் பூஜைக்கு வேண்டிய பொருட்களை அவற்றை கையாளும் முறைகளை சொல்லி தந்தான் பதினாறு வயது முடியும் பொழுதே ஆறடி உயரம் இருந்த தார்கா கிரேக்க வீரனை போல் தென்பட்டான் அவனை பார்க்கும் பொழுது விஷாட்சிக்கு பல எண்ணங்கள் ஓடின மந்திரவாதி என்பதால் பிஸ்தா கிராமத்து பெண்கள் பயந்து ஒதுங்கிவிட்டார்கள் நாகரீக உலகத்தில் வேறு நுழைய போகிறான் அங்கே இருக்கும் பெண்களுக்கு இவனுடைய மந்திர சக்திகளை பற்றி தெரியாதல்லவா விஷாட்சி சிரித்து கொண்டே வேலையை செய்து கொண்டிருந்தான் சூடு போடுவதற்கு இரும்பு கம்பி தேவைப்பட்டது திடீர் என்று எடுக்கப்பட்ட முடிவு என்பதால் இரும்பு கம்பியை கொண்டு வரவில்லை காலில் போட்டிருந்த வளையத்தை எடுத்தான் விஷாட்சி வளையத்தை நேராக்கி சரி செய்து சிவப்பாக மாறும் வரையில் நெருப்பில் சுட்டான் தார்கா மெதுவாக கண்களை திறந்தான் விஷாட்சி திருப்தியுடன் தலையசைத்து விட்டு இனி உனக்கு கத்துக்க வேண்டியது எதுவும் இல்லாதார்கா என்றான் நன்றி விஷாட்சி இந்த நிமிஷமே சபதத்தை நிறைவேற்றுறதுக்காக புறப்படுறேன் இனி பிஸ்தாக்குள்ள நுழைய வேண்டிய தேவை இல்லை அஞ்சு வருஷங்களுக்குள்ள அந்த மூணு பேரையும் கொண்டுட்டு அந்த நல்ல செய்தியோட வர அதுவரையில எனக்காக காத்திரு உன் மேல எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு காத்திருக்க தேவை இல்லை அப்படின்னா புரியாதவன் போல் தார்கா கேட்டான் விஷாட்சி முருவலித்து விட்டு பேசாமல் இருந்தான் கிழக்கில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளிச்சம் வந்து கொண்டிருந்தன உலகம் விழித்து கொண்டதற்கு அடையாளமாய் பறவைகளின் சலசலப்பு சத்தம் தொடங்கியது போயிட்டு வர நல்லது உனக்கு வெற்றி கிடைக்கட்டும் தார்கா மந்திரவாதிகளின் மரபுபடி குருவின் இடுப்பு பகுதியில் தலை வைத்து வணங்கினான் விஷாட்சி அவனது தலையை இடது கையால் தொட்டு ஏதோ மந்திரத்தை ஜபித்தான் தார்கா வணங்கி எழுந்ததும் அவனை தூக்கி மார்போடு அணைத்து கொண்டான் நன்றாக விடிந்து விட்டது தார்கா மேற்கு புறமாய் நடந்து சென்றான் கண் பார்வையில் இருந்து தார்கா மறையும் வரை பார்த்து கொண்டிருந்து விட்டு மெதுவாய் நகர்ந்தான் விஷாட்சி அங்கிருந்து பத்தடி தொலைவில் அவனும் தார்காவும் சேர்ந்து தோண்டிய குழி இருந்தது மேலே இருந்த கல்லை பெயர்த்தெடுத்து குழிக்குள் இறங்கினான் விஷாட்சி இறந்து விட்டது தெரிந்தால் கிராமமே திரண்டு வந்துவிடும் அவனது மூளையை யார் தின்பார்களோ இந்த உலகிலேயே தலை சிறந்த மந்திரவாதி ஒருவன்தான் இருக்க வேண்டும் ஒரு காலத்தில் இருவர் இருந்தார்கள் விஷாட்சியும் காத்ராவும் தந்தையும் மகனுமாய் காத்ராவின் மூளையை தின்று தார்கா மந்திரவாதி ஆகிவிட்டான் இப்பொழுது விஷாட்சியின் மூளையை தின்று மற்றொரு தார்கா தோன்றுவான் அதில் விஷாட்சிக்கு விருப்பம் இல்லை தன் மரணம் பிஸ்தா கிராமத்தில் ஒருவருக்குமே தெரியக்கூடாது இரண்டாம் பேர் அறியாமல் தன் மரணம் நிகழ வேண்டும் தன் மூளை தன்னுடனேயே சமாதியாகிவிட வேண்டும் குழிக்குள் இருந்தபடியே மேலிருந்த கல்லை அசைத்தான் மெலிதான சத்தத்துடன் மண் சரிய தொடங்கியது சிறிது நேரத்தில் குழி முழுவதுமாக மூடிக்கொண்டது விஷாட்சி உயிர் தியாகம் செய்த விஷயம் தார்காவிற்கு தெரியாது அந்த நேரத்தில் 
அவன் ரயிலில் பயணம் செய்து கொண்டிருந்தான் கம்பார்ட்மெண்டில் இருந்தவர்கள் கேலியாக சிரித்து கொண்டும் விசித்திரமாக பார்த்து கொண்டும் இருந்தார்கள் பார்வை போய்விட்டது என்று எண்ணிக்கொண்டிருந்த கண்ணில் கால கிணியை தோற்றுவிக்க கூடிய சக்தி உருவாகிவிட்டது என்றும் மிக விரைவிலேயே அது பிரளய கால சூறாவளியை தோற்றுவிக்க போகிறது என்றும் அவனுக்கு தெரியாது இருக்கையில் பின்னால் சாய்ந்து கொண்டு கண்களை மூடிக்கொண்டான் ரயில் தமிழ்நாட்டு எல்லைக்குள் நுழைந்து கொண்டிருந்தது டிக்கெட் பரிசோதகர் ஒவ்வொரு பயனிடமாக டிக்கெட் செக் செய்து கொண்டிருந்தார் ரயிலில் பயணம் செய்ய டிக்கெட் வாங்க வேண்டும் என தார்காவிற்கு தெரியாது தெரிந்தாலும் வாங்குவதற்கு அவனிடம் பணமும் இல்லை பரிசோதகர் நெருங்கி கொண்டிருந்தார் ஒவ்வொருவரும் தங்களிடம் இருந்த பச்சை நிற அட்டை துண்டை காண்பித்ததை பார்த்ததும் புரிந்துவிட்டது தானும் அது போல் காண்பிக்க வேண்டும் என்று டிக்கெட் பரிசோதகர் வந்து அவனிடம் கையை நீட்டினார் தார்கா அசையவில்லை நிமிர்ந்து பார்த்தான் அவன் முகத்தில் எந்த உணர்ச்சியும் தென்படவில்லை டிக்கெட் பிளீஸ் இல்லை என்பது போல் தலையசைத்தான் அந்த பெட்டியில் ஒரு பெண் தங்களையே பார்த்து கொண்டிருந்ததை கவனித்து விட்டார் பரிசோதகர் ஒரு காலத்தில் அவர் கால்பந்து ஆட்டக்காரராயிருந்தார் தன்னுடைய பர்சனாலிட்டி மீதும் அழகின் மீதும் அவருக்கு அபாரமான நம்பிக்கை இருந்தது தார்காவின் தோள்களை பிடித்து பெட்டியின் கடைசி வரை இழுத்து வந்தார் அங்கே யாரோ மூட்டையை குறுக்க வைத்திருந்தார்கள் அதை தாண்டி அந்த பக்கமாய் போனதும் யாரும் இல்லை என்று உறுதிப்படுத்திக் கொண்டு உம் என்றார் ரூபாயை எடு மலைப்பகுதியில் வாழும் மக்கள் ஒரு ரூபாயை லஞ்சமாக கொடுத்து ரயிலில் பயணம் செய்வார்கள் என்பதும் தார்காவிற்கு தெரியாது ஒரு ரூபா கூட இல்லையா இல்லை என்று தலையசைக்காமல் தார்கா மௌனமாக இருந்தார் பதில் சொல்லாமல் மௌனமாக இருந்ததை கண்ட அவர் தன்னை அவன் அவமதித்து விட்டதாக நினைத்தார் பலீரென கண்ணத்தில் அறைந்து விட்டார் நாகரிகம் தெரியாத மக்களிடம் அதிகாரிகள் மோசமாக நடந்து கொள்வது வழக்கம்தான் அதிலும் ஒரு இளம் பெண் பார்வையாளராக இருக்கிறாள் என்ற எண்ணம் அந்த அதிகாரியின் கோபத்தை மேலும் தூண்டிவிட்டது இந்த அடியை எதிர்பார்க்காத தார்கா நிலை தடுமாறி விழுந்தார் மரக்கதவில் தலை மோதி கொண்டது டிக்கெட் பரிசோதகர் அடுத்த ஸ்டேஷன்ல இறங்கிடு இல்லனா தோலை உரிச்சிடுவேன் என்று உள்ளே போக போனவர் தார்காவின் முகத்தை பார்த்து நின்று விட்டார் தார்கா கைகளை ஊன்றி எழுந்து கொண்டிருந்தான் தார்காவின் கண்களில் தெரிந்த சலனமற்ற தன்மை அவரை அடியெடுத்து வைக்க முடியாமல் தடுத்து விட்டது பாய போகும் புலியின் கண்களில் இருக்கும் குரூரம் அவன் கண்களில் தென்பட்டது ஏனோ தெரியவில்லை டிக்கெட் பரிசோதகரின் முதுகுத்தண்டில் சிலீர் என்ற உணர்ச்சி ஏற்பட்டு அலையலையாய் உடல் முழுவதும் பரவியது அந்த பயத்தில் அவரையும் அறியாமல் காலை நீட்டி உதைத்தார் தார்காவின் முகவாய் கட்டையில் அந்த உதை விழுந்தது அவன் பின்னால் சாய்ந்தான் தார்காவிற்கு இடது கண்ணால் பார்க்க முடியாது அதனால் அவனுக்கு தன்னை நோக்கி வந்த காலை கவனிக்க முடியவில்லை வாஷ்பேஷனின் குழாயில் அவன் முகம் இடித்தது உதட்டில் காயம் ஏற்பட்டது முகத்தில் மண் ஒட்டி கொண்டது பரிசோதகரின் பூட்ஸில் இருந்து தெரித்து வந்த மண் அது தார்காவின் முகம் சிவந்தது மெதுவாக எழுந்து கொண்டான் வாஷ்பேஷனை பிடித்து கொண்டு எழுந்து நின்றான் தார்கா அவன் உள்ளங்கைகள் முறுக்கேறி கொண்டன அதை பார்த்துவிட்டு பரிசோதகர் மறுபடியும் கையை உயர்த்தினார் ஏனப்பா அவன் அப்படி அடிக்கிற பாவம் அவனை விட்டுடு கூண்டுக்குள் திரும்பிவிட்ட புலிகளைப் போல இருவரும் சகஜ நிலைக்கு திரும்பினார்கள் தார்கா தலையை உயர்த்தி பார்த்தான் கதர் ஆடையில் பெரியவர் ஒருவர் நின்று கொண்டிருந்தார் அவர் நெற்றியில் குங்கும பொட்டொன்று பிரகாசித்துக் கொண்டிருந்தது பரிசோதகர் அங்கிருந்து நகர்ந்து விட்டார் தார்கா தன் இருக்கையின் அருகில் வந்து அந்த பெரியவருக்கு பக்கத்தில் அமர்ந்து கொண்டான் உனக்கு தமிழ் தெரியாத தம்பி வராது என்பது போல் தலையசைத்தான் பிறகு இருவரும் ஒரிய மொழியில் பேசிக் கொண்டார்கள் நீ எங்க போற தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற பெரிய பெரிய ஊர்கள் என்னென்ன நிறைய இருக்கு கோயம்புத்தூர் மதுரை திருச்சி சென்னை இப்படி நீங்க எங்க போறீங்க மதுரைக்கு நடுவுல ஒரு ஜங்ஷன்ல ரயில் மாறணும் தார்கா யோசனையுடன் அவரையை பார்த்து கொண்டிருந்தான் ஆமாம் தமிழ் கொஞ்சமும் தெரியாமல் அந்த ஊரில் எப்படி சமாளிப்பது 
தான் செய்ய வேண்டிய காரியமும் சிறிது இல்லை பல பேருடன் பேசி பழகினால் ஒழிய துளசியை கண்டுபிடிக்க முடியாது நானும் உங்க கூட வந்து உங்க வீட்டுல வேலை செய்யறேன் எனக்கு தமிழ் மொழி கத்து கொடுங்க உன்னால என்ன வேலை செய்ய முடியும் எந்த வேலை இருந்தாலும் சரி அவர் யோசிப்பது போல் தலையசைத்தார் தார்கா கேட்டார் தமிழ் கத்துக்கிறதுக்கும் சாதாரணமா பேசி பழகிறதுக்கும் எவ்வளவு காலம் தேவைப்படும் ஒரு வருஷம் தார்கா திடுக்கிட்டு ஒரு வருஷமா என்றார் நேரமும் மிக குறைவு ஐந்து அல்லது ஆறு வருடங்கள் காஷ்மோரா துயில் கலைந்து துளசியை கொன்று விடுவதற்கு முன்னால் அவளை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் அதில் ஒரு வருடம் தமிழ் கற்றுக்கொள்வதில் போய்விட்டால் எப்படி அதை விட குறைஞ்ச காலத்துல கத்துக்க முடியாதா சாதாரணமா பேச எழுத கத்துக்கிறதா இருந்தா ஆறு மாசம் போதும் அதை விட சீக்கிரமா கத்துக்கிறதெல்லாம் சாத்தியம் இல்ல சரஸ்வதி நமஸ்தூபியம் என்ற ஸ்லோகத்தை கத்துக்கிறதுக்கே நாலு நாள் தேவைப்படும் ஒரு முறை அந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லுங்க அந்த பெரியவர் பொறுமையாக அந்த ஸ்லோகத்தை சொன்னார் அவர் சொல்லும் போதே தார்கா கண்களை மூடி மனதை ஒருமுகப்படுத்தி கொண்டு சிரத்தையுடன் கேட்டுக்கொண்டார் விஷாட்சி மந்திரத்தை சொல்லி தரும் பொழுது எவ்வளவு கவனமாக கேட்டு வந்தானோ அதே அளவுக்கு கவனமாக கேட்டுக்கொண்டான் ஸ்லோகம் முடிந்ததும் தார்காவின் உதடுகள் அசைந்தன ஒரு சொல் கூட பிசங்காமல் அவன் அந்த ஸ்லோகத்தை ஒப்புவிக்கும் பொழுது அவர் வியப்புடன் பார்த்து கொண்டிருந்தார் ஸ்லோகத்தை சொல்லி முடித்ததும் தார்கா கேட்டான் இப்ப சொல்லுங்க தமிழ் கத்துக்கிறதுக்கு எத்தனை கால தேவைப்படும் வியப்பில் இருந்து மேலாத நிலையிலேயே தன்னையும் அறியாமல் ஒரு மாசம் என்றார் ரயில் போகும் வேகம் குறைந்தது அவர் பையை எடுத்து கொண்டு இறங்கு என்றார் தார்கா எழுந்து கொண்டான் டிக்கெட் பரிசோதகர் எதிரில் வந்து கொண்டிருந்தார் தார்கா அவரை பார்த்து சிரித்தான் அவர் நெற்றியை சுருக்கிவிட்டு இறங்கு இறங்கு என்றார் தார்கா மறுபடியும் முறுவலித்து விட்டு இறங்கி விட்டான் எவனோ பைத்தியக்காரனா இருப்பான் போல இருக்கு டிக்கெட் பரிசோதகர் மனதில் எண்ணிக்கொண்டார் அவர் அவனை காலால் உதைத்த பொழுது உதிர்ந்த மண்ணை அவன் சேகரித்து வைத்திருக்கிறான் என்றும் அதை பத்திரமாக தன்னுடன் எடுத்து செல்கிறான் என்றும் அவருக்கு தெரியாது பிஸ்தா கிராமத்து மக்கள் தங்களுக்கு இழைக்கப்பட்ட அநியாயத்தை சிதையில் கூட மறக்க மாட்டார்கள் இதுதான் எங்க வீடு ராமசாஸ்திரி ஒரியா மொழியில் சொன்னார் தார்கா தலை உயர்த்தி பார்த்தான் மிக பெரிய வீடு ஒரு காலத்தில் சீரும் சிறப்புமாக இருந்திருக்க வேண்டும் இப்பொழுது பாழடைந்த பங்களாவாக காட்சியளித்தது என்னோட முன்னோர்கள் விஜயநகர சமஸ்தானத்துல வேலை பார்த்துட்டு வந்தாங்க நான் இப்போ தமிழ் ஆசிரியரா இருந்து ரிட்டையர் ஆயிட்டேன் என்று சொல்லிக்கொண்டே உள்ளே நுழைந்தார் தார்காவும் அவரை பின்தொடர்ந்தான் ரொம்ப பெரிய வீடு நீ எவ்வளவு நாள் வேணும்னாலும் தங்கிக்கலாம் சும்மா தங்க மாட்டேன் ஏதாவது ஒரு வேலை செய்வேன் அப்படியே ஆகட்டும் நாளையில இருந்து தமிழ் சொல்லி தர்றேன் இல்ல இப்பொழுதுல இருந்தே என்றான் தார்கா அவர் வியப்புடன் நோக்கினார் நேரத்தின் மதிப்பு தார்காவிற்கு நன்றாக புரிந்தது பிரச்சனை இவ்வளவு தீவிரமானது என்று அவன் நினைத்திருக்கவில்லை அவனுடைய குருவான விஷாட்சிக்கும் தெரியாது நகரத்தில் ஊருக்கு ஒரு கல்லூரி இருக்கும் என்றும் அதில் தேடினால் துளசியை கண்டுபிடித்து விடலாம் என்றும் நினைத்திருந்தான் ராமசாஸ்திரியிடம் பேசிய பிறகுதான் தெரிந்தது ஒரே ஊரில் பல கல்லூரிகள் இருக்கும் என்று இரவு பத்து மணி ஆகிவிட்டது ஒரே நாளில் தார்கா கற்றுக்கொண்ட தமிழை கண்டு ராமசாஸ்திரி ஆச்சரியத்தில் ஆழ்ந்தார் தார்கா ரொம்பவும் சகஜமாக தமிழில் பேசி பழகியவன் போல் எனக்கு இன்னைக்கு சாப்பாடு வேண்டாம் நீங்க சாப்பிடுங்க என்றான் முதல் நாளே அன்று இரவு அவன் தரையில் படுத்தவாறு யோசனையில் ஆழ்ந்தான் மந்திரவாதிகள் வெறும் தரையில் தான் படுத்துக் கொள்வார்கள் படுக்கையை உபயோகிக்க மாட்டார்கள் இருக்கிற ஐந்து ஆண்டு காலத்தில் ஒரு மாதத்தை இங்கே கழித்துதான் ஆக வேண்டும் தமிழும் ஆங்கிலமும் தெரியாமல் தன்னால் எந்த காரியமும் செய்ய முடியாது மணி ஒன்று அடித்தது அவனுக்கு உறக்கம் வரவில்லை புரண்டு படுத்தான் எங்கோ ஏதோ அமைதியின்மை அவனை அலைக்கழித்தது என்னவென்று புரியவில்லை எழுந்து கதவை திறந்து கொண்டு வெளியில் வந்தான் விசாலமான வறண்டா நிசப்தமாக இருந்தது 
அடிமேல் அடி வைத்து ஓசைப்படுத்தாமல் நடந்தான் வலது பக்கத்து அறையில் ராமசாஸ்திரியின் குடும்பம் உறங்கிக் கொண்டிருந்தது நின்றான் இடது பக்கத்து அறை வெறுமே சாத்தி இருந்தது கதவின் இடுக்கு வழியாக ஒலிக்கிற்று தெரிந்தது கதவை லேசாக தள்ளியவன் ஓரடி சட்டென்று பின் வாங்கினான் வாழ் நாளிலேயே முதல் முறையாக அவன் மேனி நடுங்கியது எதிரே பூஜை அறை இருந்தது அவன் நடுங்கியது அதற்காக இல்லை பூஜை அறையில் எரிந்து கொண்டிருந்த விளக்கு வெளிச்சத்தில் அனுமான் விக்கிரகமானது ஜெகச்சோதியாய் பிரதிபலித்துக் கொண்டிருந்தது அவன் ஒரு நிமிடம் கண்களை மூடிக்கொண்டான் மெதுவாக பூஜை மண்டபத்தின் அருகில் போய் மண்டியிட்டு அமர்ந்து கொண்டான் நன்றாக மூச்சை இழுத்து காற்றை சுவாசித்து மூச்சு காற்றை வெளியேற்றினான் ஹூ விளக்கு அணைந்து விட்டது அவன் தன் அறைக்கு வந்து நிம்மதியாக உறங்க தொடங்கினான் அவன் செய்த காரியத்தை இரு கண்கள் கூர்ந்து கவனித்துக் கொண்டிருந்ததை அவன் கவனிக்கவில்லை நாட்டின் தென் கோடிக்கு வந்திருக்கிறோம் என்பதை தார்கா வந்த அடுத்த நாளே புரிந்து கொண்டான் தமிழ்நாட்டின் பெரிய நகரங்கள் சென்னை மதுரை திருச்சி கோவை மட்டுமே என நினைத்திருந்தான் ஆனால் சேலம் தஞ்சை கும்பகோணம் மாயவரம் போன்ற ஊர்களிலும் கல்லூரிகள் இருப்பது தெரிய வந்தது அங்கெல்லாம் போய் பார்த்து விட்டு வந்தான் துளசி என்று பெயருடைய பெண் கிடைக்கவில்லை அதிகாலையிலே புறப்பட்டு போய் இருட்டிய பிறகு திரும்பி வர தொடங்கினான் கண்மூடி திறப்பதற்குள் பத்து நாட்கள் பறந்தோடிவிட்டன நினைத்ததை விட விரைவிலேயே தார்கா தமிழை கற்றுக்கொண்டான் தமிழ் மட்டுமல்ல ஆங்கிலமும் கற்றான் எழுத்து கூட்டி படிக்கவும் ஆங்கில வார்த்தைகளை புரிந்து கொள்ளவும் பழகினான் ஒரு நிமிடம் கூட வீணாக்கவில்லை வீட்டு வேலைகளை செய்யும் பொழுதும் படிப்பை பற்றிய யோசித்துக் கொண்டிருந்தா அன்று அமாவாசை நள்ளிரவு மணி பன்னிரண்டு அடிக்க போகும் முன் எழுந்தான் ஒரு வேலை பாக்கி இருந்தது டிக்கெட் பரிசோதகரை பழித்திருத்துக் கொள்ள வேண்டும் மந்திரவாதிகள் தங்களுடைய வேலையை செய்வதற்கு அமாவாசை பௌர்ணமி என்று எதுவும் கிடையாது இருட்டாக இருக்கும் என்றுதான் அமாவாசையை தேர்ந்தெடுப்பார்கள் அவன் மயானத்தை அடையும் பொழுது இரவு பன்னிரண்டு ஆகிவிட்டது அதுவரையில் பிஸ்தா கிராமத்து மயானத்தையே கண்டிருந்தவனுக்கு இந்த மயானம் வித்தியாசமானதாக தெரிந்தது அதை பொருட்படுத்தாமல் வந்த வேலையில் இறங்கினான் கையோடு கொண்டு வந்த மண்ணை தொன்னையில் வைத்துவிட்டு தெற்கு நோக்கி அமர்ந்தான் இடுப்பில் மறைவாக வைத்திருந்த பொம்மையை எடுத்தான் காலடி மண்ணை அதன் கால்களில் அப்பினான் சிறிய குழி ஒன்று தோண்டி பொம்மையை இடுப்பு வரையிலும் புதைத்தான் கை தேர்ந்த மருத்துவ டான்ஸில் ஆப்ரேஷன் எவ்வளவு சுலபமாக செய்வாரோ அதுபோல் செய்து கொண்டிருந்தான் காஷ்மோராவை கற்றிருப்பவனுக்கு இது மிக சின்ன விஷயம் தெற்கு முகமாய் மந்திரங்களை உச்சரிக்க முற்படும் பொழுது அவன் தோள்களில் ஒரு கை படிந்தது மின்னல் வேகத்தில் திரும்பினான் பின்னால் ராமசாஸ்திரி நின்றிருந்தார் வீப்பில் இருந்து மீள்வதற்கு அவனுக்கு ஒரு நிமிடம் தேவைப்பட்டது சூனியம் வைக்கும் பொழுது மந்திரவாதியை யாராவது பார்த்துவிட்டாலோ அல்லது தடுத்து நிறுத்தினாலோ அவ்வாறு பார்த்த அல்லது தடுத்த நபரை அந்த மந்திரவாதி கொன்று விடுவான் ஆனால் இங்கே இருப்பது அவனது குருஸ்தானத்தில் இருக்கும் ராமசாஸ்திரி ஆழமான நிசப்தத்தை கலைத்து கொண்டு அவர் குரல் ஒழித்தது இப்ப சொல்லு நீ யாரு தார்கா பேசவில்லை அன்னைக்கு எங்க வீட்டு பூஜை அறையில இருந்த விளக்க அணைச்சப்பவே சந்தேகப்பட்டேன் ஒரு சாவில இருந்து இங்க எதுக்காக வந்த இப்போ இந்த நைட்டு நேரத்துல மயானத்துல உனக்கு என்ன வேலை எங்க குடும்பத்தை சர்வ நாசம் செய்யதா இந்த நள்ளிரவுல இந்த மயானத்துக்கு வந்தியா அவர் குரல் அவனை உலுக்கி எடுத்தது இரும்பு உள்ளம் படைத்த இரக்கமில்லாத மந்திரவாதியான தார்காவே அந்த வார்த்தைகளால் அதிர்ச்சி அடைந்தான் உங்க குடும்பத்தையா எதுக்காக பின்ன இதென்ன வேலை அன்னைக்கு அநியாயமா என்ன அடிச்ச டிக்கெட் பரிசோதகனை பழிவாங்கதா சூனிய வைக்கிற இல்லையா நேராக கேட்டார் தார்கா உண்மைய சொல்லு நீ யாரு தார்கா தங்கள் ஊரை சேர்ந்த மந்திரவாதி ஒருவனை மூவர் வந்து கொன்று விட்டதை 
தன் பகையை பற்றி எல்லாவற்றையும் விவரமாக சொன்னான் அந்த டிக்கெட் பரிசோதகன் என்னை யாருன்னு நினைச்சான் அவனை சும்மா விட போறது இல்ல அவ்வளோ பெரிய ஆளா நீ காஷ்மோராவை பிரயோகிக்க தெரிஞ்ச ஒரே ஒரு மந்திரவாதி நான் தான் எத்தனையோ நிஷ்டியோட மந்திரங்களை கத்துக்கிட்ட உனக்கே அகங்காரம் இருந்தா சாதாரண மனுஷன் அந்த டிக்கெட் பரிசோதகனுக்கு எவ்வளவு இருக்கணும் அதுதான் உன்னை அடிச்சுட்டான் மந்திரங்களை கற்று சித்தி அடைந்த உன்னால அவனை மன்னிக்க முடியாதா தார்கா பேசாமல் இருந்தா உலகத்துல யாராலும் சாதிக்க முடியாதுன்னு சொல்லப்படுற காஷ்மோராவே வசப்படுத்திக்கிட்ட மந்திரவாதியே எனக்காக ஏதாவது ஒரு வித்தைய காண்பிக்க முடியுமா அந்த வார்த்தைகள் தார்காவிடம் சலனத்தை ஏற்படுத்தின அவன் முகம் சாதாரணமாக இருந்தது திடீரென பெரியதாக அலறினான் அந்த கத்தல் மயானம் முழுவதும் எதிரொலித்து ஓய்ந்தது எதிரே இருந்த மரத்தை ஆட்காட்டி விரலால் சுட்டி காட்டினான் என் உபாசகனை ஏற்றுக்கொண்டு திருப்தி அடைந்த குரூரனை நான் அழைக்கிறேன் பல பலவென்று பசுமையாக இருக்கும் இந்த மரத்தை இந்த நிமிடமே பொசுக்கி சாம்பலாக்க ஆணையிடுகிறேன் என்றவன் வேக வேகமாக மந்திரங்களை உச்சரித்தான் அவன் முடித்ததும் காற்றில் சின்ன சலனம் ஏற்பட்டு அடுத்த நிமிடம் தீவிரமாக மாறியது பிரேத ஆன்மாக்கள் குசுகுசுவென பேசிக் கொள்வதைப் போல தெளிவில்லாத ஒலிகள் ஆனால் மறுபடியும் சூழ்நிலை சாதாரணமாக ஆகிவிட்டது மரம் அப்படியே இருந்தது ராமசாஸ்திரி நிச்சலமாக பார்த்து கொண்டிருந்தார் தார்காவின் முகம் சிவந்து விட்டது மற்றொரு முறை மந்திரத்தை உச்சரித்ததும் மரத்தில் எந்த மாற்றமும் தெரியவில்லை ஒவ்வொரு பூத தேவதையாக அழைப்பு விடுத்தான் ரூரன் காலன் ருத்ரன் பைரவன் அவனுடைய ஆவேசம் அதிகரித்தது தேவதைகளின் அதிபதியான சித்தை அழைத்தான் தார்கா முழங்காலில் சாய்ந்து விட்டான் சர்வ சக்திகள் நிறைந்த மந்திரவாதி என்று தன்னை நினைத்திருந்த தார்கா சாதாரணமாக தென்படும் பண்டிதர் முன்னால் தோற்று போய்விட்டார் தலையை குனிந்து கொண்டு சொன்னார் பதினாறு வயசுக்குள்ள நியம நிஷ்டங்களோட நான் கத்து முடிச்சுட்டேன்னு நினைச்சேன் ஆனா கத்துக்க வேண்டியது நிறைய இருக்குதுன்னு இப்ப புரியுது காஷ்மோரா சித்து போன்ற பூத தேவதைகளை கூட பணிய வைக்கும் சக்தி படைத்த அந்த தேவதை யார் நீங்கள் உபாசனை செய்த அந்த தேவதையின் பெயரை எனக்கு சொல்லுங்கள் அவர் புன்முறுவல் செய்தார் எந்த தேவதையையும் நான் உபாசனை செய்யல பசுமையா இருக்கிற இந்த மரம் அநியாயமா நாசமாக கூடாதுன்னு என் இஷ்ட தேவதைய மனதார வேண்டிக்கிட்டேன் அவ்வளவுதான் அந்த நிசப்தத்தில் அவர் குரல் மிருதுவாக கேட்டது மரத்தை நாசமாக்குறது ரொம்ப சுலபம் தார்கா தாய் வேற அறுத்தெறிஞ்சு விட்டா போதும் மரம் செத்துடும் ஆனா உயிர்ப்பிக்க வேணும்னா ரொம்ப கஷ்டம் உன் சக்திகளை தீய காரியங்களுக்கு பயன்படுத்தி அத உயர்த்து செய்யாத அதுவரையில் ஏதோ மயக்கத்தில் ஆழ்ந்திருப்பது போல் இருந்த தார்கா தலையை சிலிப்பிக் கொண்டு பழைய நிலைமைக்கு திரும்பினார் கண்களில் பழைய பகை உணர்ச்சி மீண்டும் தென்பட்டது எனக்கு தீங்கு செய்யாத மரத்தை நான் நாசம் செய்ய போனதால உங்க இஷ்ட தெய்வம் தடுத்துடுச்சு ஆனா எங்க காத்ராவ கொண்ட அந்த மூணு பேரை நான் கொல்லும் போது எந்த தேவதையும் குறுக்க வர முடியாது அப்படி வந்தா நானே சுயமா அந்த தேவதையோட போராடுவேன் உயிர் இருக்கும் வரையில உன் முடிவில மாற்றம் ஏற்படாதா தார்கா மாறாது என் குருவான விசாட்சிக்கு குரு தட்சணியா அந்த மூணு பேரையும் ஆவிகளா மாத்தி அர்ப்பணிக்க அமைய சபதம் நிறைவேறாது அந்த குருவுக்கு மட்டும்தான் தட்சணியா இந்த குருவுக்கு கிடையாதா எதிர்பாராத அந்த கேள்வியால் திடுக்கிட்ட தார்கா உடனே சமாளித்துக் கொண்டு எது கேட்டாலும் தர அந்த மூணு பேரையும் கொல்லக்கூடாதுன்ற வார்த்தையை தவிர ராமசாஸ்திரி கையை நீட்டினார் சத்தியம் செய் உன்கிட்ட இருக்கிற மகத்தான இந்த சக்திய அப்பாவி மக்கள் மேல பிரயோகம் செய்ய மாட்டேன்னு தார்கா மெதுவாக தலை உயர்த்தினார் என் குருவான உங்களுக்கு நான் நம்புற பூத தேவதைகள் மேல ஆணையிட்டு சொல்றேன் அந்த மூணு பேரை தவிர வேற யாரையும் நான் கொல்ல மாட்டேன் என் உயிர் போகும் நிலை ஏற்பட்டாலும் சரி ஆனா அந்த மூணு பேரையும் பத்தி சொல்லிய விஷயத்த நீங்க யார்கிட்டமும் சொல்லக்கூடாதுன்னு எனக்கு சத்தியம் செஞ்சு கொடுங்க சரி போய் வா தார்கா உனக்கு தெரியும் இனிமேல என் வீட்டுல உனக்கு இடம் இல்லைன்னு தேவையில்ல சுவாமி உங்களுக்கு என் நன்றி என்ன ஆசீர்வாதம் செய்யுங்க மன்னிச்சுக்கோ தார்கா தலையை திருப்பி கொண்டார் தார்கா குனிந்து மந்திரவாதிகளின் வழக்கப்படி வணங்கி விட்டு தெற்கு நோக்கி புறப்பட்டு சென்றார் அவர் அந்த பக்கமே பார்த்து கொண்டிருந்தார்
இந்த இளைஞன் மிகப்பெரிய மந்திரவாதி என்பதில் சந்தேகமே இல்லை நாகரீக உலகத்திற்குள் சத்தமின்றி பாம்பை போல் நுழைய போகும் இவனை யாரால் தடுத்து நிறுத்த முடியும் அவர் குனிந்து காலடியில் கிடந்த பொம்மையை எடுத்து முற்களை பிடுங்கினார் மண்ணை தட்டி துணியை அவிழ்த்தவர் பொம்மையை தொலைவில் வீசிவிட்டு வீட்டை நோக்கி நடந்தார் நாட்கள் நகர்ந்து கொண்டிருந்தன வாரங்கள் மாதங்கள் ஆகின மாதங்கள் வருடங்கள் ஆகி நான்கு ஆண்டுகள் கழிந்து விட்டன அவன் தேடிக்கொண்டே இருந்தான் முதலில் பெரிய பெரிய நகரங்களில் தேடினான் பிறகு சிறிய ஊர்களில் ஆரம்பத்தில் கடினமாக இருந்தது போக போக நெளிவு சுழிவுகளை கற்றுக்கொண்டான் சில உண்மைகளும் புரிய வந்தன மனிதன் மனதளவில் மிக பலவீனமானவன் பணத்தால் எந்த காரியத்தையும் சாதித்து விடலாம் இதை வைத்து கொண்டு தன் காரியங்களை சாதித்து வந்தான் பணம் சம்பாதிப்பது பெரிய கஷ்டமாக இல்லை அவனுக்கு சின்ன சின்ன மேஜிக்குகள் செய்து பணத்தை வசூல் செய்து கொண்டான் ஆனால் பணம் சம்பாதிப்பதற்காக நேரத்தை விரயமாக்க மாட்டான் அன்றாட செலவுகளுக்கும் அடுத்த ஊருக்கு செல்ல டிக்கெட் வாங்குவதற்கும் தேவையான பணத்தை மட்டுமே அவன் சம்பாதித்தான் தேடிக்கொண்டே இருந்தான் அவனுக்கு தாடி வளர்ந்தது கண்கள் குழி விழுந்தன முகத்தில் எவ்வளவு தன்மை மாறி அவ்விடத்தில் குரூரம் குடிக்கொண்டது நான்கு ஆண்டுகள் முடிவடைந்து ஐந்தாவது ஆண்டு தொடங்கியது மகளிர் கல்லூரி என்ற பலகையின் கீழே ஒரு நிமிடம் நின்றான் தார்கா மணி பத்தடிக்க போகிறது விதவிதமான உடை அணிந்து கொண்டு பெண்கள் கும்பல் கும்பலாய் உள்ளே நுழைந்து கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களுக்கு தெரியாது மனித ரத்தத்தை ஆவிகளுக்கு தர்ப்பணம் செய்யும் மந்திரவாதி ஒருவன் தங்களில் ஒருத்தியை தேடி வருகிறான் என்று அவன் உள்ளே நுழைய போன பொழுது காவலாளி தடுத்தான் பிரின்சிபல் வர சொல்லியிருக்கார் வேணும்னா நீங்க உள்ள போய் கேட்டுட்டு வாங்க என்றான் தார்கா ரொம்ப நாட்களாக பயன்படுத்தி வரும் யுக்தி இது பெரும்பாலும் தோல்வி அடைவது இல்லை இரண்டு நிமிடங்கள் கழித்து அவன் அலுவலகம் இயங்கும் அறையை நோக்கி போய்க் கொண்டிருந்தான் பெரிய காம்பவுண்டிற்குள்ளேயே தள்ளி தள்ளி அங்கங்கே கட்டிடங்கள் இருந்தன சாலையின் இருபுறமும் மரங்கள் இருந்தன பிரதான சாலையின் போக்குவரத்து இரைச்சல் உள்ளே கேட்கவில்லை கல்லூரி பெண்கள் அவனை வினோதமாக பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் அவன் அலுவலகத்திற்குள் நுழைந்தான் இருந்த நான்கு பியூன்களில் வயதானவனாக தெரிந்த ஒருவனை தேர்ந்தெடுத்தான் இளைஞர்களை விட வயதானவர்கள் பணத்தால் சட்டென்று ஈர்க்கப்பட்டு விடுவார்கள் என்று அனுபவத்தால் அவன் அறிந்திருந்தான் பெண் பார்க்கிற நிகழ்ச்சி இருக்குமே தம்பி அதுக்குள்ள இப்படி அவசரப்பட்டா எப்படி பத்து ரூபாயை பெற்று கொண்டே அந்த பியூன் சொன்னான் தார்கா சிரித்து விட்டு பேசாமல் இருந்தார் எந்த வகுப்போ தேடி பார்த்து சொல்லு தம்பி நிமிஷத்துல காண்பிக்கிறேன் என்றான் அது அவ்வளவு சுலபம் இல்ல தார்கா மனதில் நினைத்து கொண்டான் பல ஆண்டுகளாக தேடிய பொழுது கிடைக்காதவள் இன்று நிமிடத்தில் கிடைத்து விடுவாளா அவள் வயது இருபது இருக்கும் என்று தெரிந்ததால் இறுதி ஆண்டிற்கு சம்பந்தப்பட்ட ரிஜிஸ்டரில் தேடினான் பழக்கப்பட்ட வேலை என்பதால் அவனுடைய விரல்கள் கண்கள் வேகமாய் இயங்கின இரவு பத்தரையாகிவிட்டது சத்திரத்தில் ஒரு மூளையில் படுத்து கிடந்த தார்கா எழுந்து உட்கார்ந்து கொண்டான் இடுப்பில் முடிந்து வைத்திருந்த குச்சிகளின் கட்டுகளை எடுத்தான் மொத்தம் பன்னிரண்டு கட்டுகள் ஒவ்வொன்றிலும் முப்பது குச்சிகள் இருந்தன ஒவ்வொரு குச்சியும் ஐந்தைந்து பாகங்களாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தது பிஸ்தாவில் இருக்கும் பொழுது அமாவாசை பௌர்ணமி தவிர வேறு எதுவும் தெரியாது ஐந்து வருடங்களை கணக்கிட்டுக் கொள்வதற்கு விஷாட்சி இந்த குச்சிகளை கொடுத்திருந்தான் முப்பது குச்சிகளில் ஒரு மாதத்திற்கு ஓர் அடையாளம் பன்னிரண்டு கட்டுகள் ஐந்து ஆண்டுகளை கணக்கிட ஒவ்வொரு குச்சியும் ஐந்தைந்து பாகங்களாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தது எல்லா குச்சிகளும் முடிவடைந்து விட்டால் ஐந்து ஆண்டுகள் முடிவடைந்து விட்டதாக அர்த்தம் காஷ்மோராவின் துயில் கலையும் முன் துளசியை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் தன்னிடம் இருக்கும் தலைமுடியை ஆதாரமாக கொண்டு தனக்கு வேண்டிய துளசியும் அவளும் ஒன்றுதானா என்று பார்க்க வேண்டும் அப்படி செய்ய முடியவில்லை என்றால் வயிற்றில் கத்தியால் குத்தி கொண்டு உயிரை மாய்த்துக் கொள்வதாக தார்கா சபதம் செய்து கொண்டான் விரிவுரையாளர் லெக்சர் தந்து கொண்டிருந்தார் மனுஷன் கற்பனையை நம்புற அளவுக்கு உண்மையை நம்ப மாட்டான் 
அது மட்டும் இல்ல இந்த அனுபவங்கள் எனக்கு நடந்துச்சுன்னு மேலும் அனுபவிச்சு சொல்லுவான் யாரும் சூனிய வச்சப்ப ஒருத்தன் கண்ணாடியில அந்த சூனிய சம்பந்தப்பட்ட பொருட்கள் எங்க இருக்குன்னு எனக்கு காட்டுச்சுன்னு சொல்லி ஒரு சிறுவன் என் கிட்ட வந்தான் ரிஃப்ளெக்ஷன் மூலமா கண்ணாடியில வேற பொம்மைய காட்டுறத பத்தி பௌதிக தோர மாணவியான உங்களுக்கு நான் சொல்ல தேவையில்லை இது போலவே மை போட்டு பாக்குறது இப்னாட்டிசம் செய்யறது எல்லாமே போய்தான் கவனமாக கேட்டுக்கொண்டிருந்த ஒரு பெண் திடுக்கிட்டால் தெய்வத்தோட பேரை சொல்லி பணம் வசூலிக்கிறது ஏமாத்து வேலைதான் இது போல விஷயங்களை நீங்க எதிர்க்கணும் படிப்புனா பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மட்டும் இல்ல அநியாயத்தை எதிர்க்கிறதும் தான் ஒரு பெண் எழுந்து நின்றால் நீங்க கடவுளை நம்பலையா விரிவுரையாளர் சிரித்தார் மனுஷனுக்கு அப்பாற்பட்ட சக்தி ஏதோ ஒண்ணு இந்த உலகத்தை இயக்குதுன்னு நம்புறேன் நான் சொல்றது கடவுளோட பேரால பணம் வசூலிக்கிற சங்கங்களை பத்தி தான் உதாரணத்துக்கு சித்தேஸ்வரி சங்கத்தை எடுத்துக்கோங்க கேட்டுக்கொண்டிருந்த பெண்களில் பலர் திடுக்கிட்டார்கள் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்களை கொண்ட சித்தேஸ்வரி சங்கத்தை விமர்சிப்பதாவது சித்தேஸ்வரி இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் தெய்வத்தோட வேலையிலே இருக்கிறாங்களாம் தினமும் நூற்று கணக்கான பக்தர்கள் தரிசனத்துக்காக வராங்களாம் பக்தர்களோட கேள்விகளுக்கு வாழைப்பழத்துக்குள்ள பதில வச்சு தர்றாங்களாம் மக்கள் கூட்ட கூட்டமா அங்க போய் வர்றாங்களாம் காணிக்கைகளை வழங்குறாங்களாம் அமைச்சர்கள் கூட தேர்தலுக்கு முன்னாடி அங்க போய் ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு வர்றாங்கன்னா மக்களோட மடமை எந்த அளவுக்கு இருக்குதுன்னு புரிஞ்சுக்க முடியும் மணி அடித்து விட்டதால் அவர் தன்னுடைய உரையை முடித்து கொண்டார் எல்லோரும் வெளியில் வந்தார்கள் கார்கள் நிறுத்தி இருந்த இடத்தருகில் அவர் நடந்து கொண்டிருந்த பொழுது வகுப்பில் அவர் சொல்வதை கவனமாக கேட்டுக் கொண்டிருந்த அந்த பெண் அருகில் வந்தால் குட் ஈவினிங் சார் வாங்க என் கார்ல டிராப் பண்றேன் என்றால் நீயா துளசி அப்பா எப்படி இருக்கார் சௌக்கியமா அவரு வெளிநாட்டுக்கு போய் ஒரு வருஷம் ஆகுது அப்படியா அந்த சித்தேஸ்வரி சங்கதி என்னன்னு கண்டுபிடிக்கலாம்னு இருக்கேன் ஏதோ யோசித்து கொண்டிருந்தவர் திடுக்கிட்டு வேணா வேணா என்றார் ஏன் கேள்வி பதில்னு ஏதோ மோசடி பண்ணி அவங்க பணத்தை சம்பாதிச்சுட்டு வர்றாங்க நீ குறுக்க போறது தெரிஞ்சுட்டா என்ன வேணும்னாலும் செய்வாங்க படிச்சவங்க எதிர்க்கணும்னு நீங்க சொன்னது வெறும் பேச்சுதானா இந்த கேள்வியை எதிர்பார்க்காத அவர் திடுக்கிட்டார் பிறகு சமாளித்து கொண்டு புன்முருவலித்தார் சரி ஓ இஷ்டம் என்றார் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி நீங்க கொடுத்த லட்சர்ல என்று ஏதோ சொல்ல வந்தவள் நிறுத்தி கொண்டார் என்ன துளசி சொல்லு என்றார் இப்னாட்டிசத்தை கூட அலட்சியம் பண்ணி பேசுனீங்க ஆனா அதுவும் விஞ்ஞானந்தா அது மூலமாவும் வினோதங்களை நிகழ்த்த முடியும் என்ன செஞ்சிட முடியும் இப்னாட்டிசம் செஞ்சு தூங்க வைக்க முடியும் அந்த தூக்கத்திலே நாடி துடிப்பை குறைக்க முடியும் ஒரு முறை எங்க அங்களை சந்திச்சு பேசுங்க அங்கிள்னா எங்க ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட் வேணும்னா அவர் உங்களையே இப்னாட்டை செஞ்சு காட்டுவார் அவர் பேரு ப்ரொஃபஸர் ஜெயதேவ்